Chitta Padasod Thanks Giving Meet. Nanga Nandri Terivikum Virawa Inga on the Todangrom Ungelar Kume Mudala on the Miga Miga Peri and Andriga Yena Ivlo or Adithamana Aragan or Visheta Makal Kitap Kundapoi Setala Mudala Ala Engloda present media friends Ningelarme Engkagar Kinga so Ungelar Kume on the Engloda Nandriga and Kunju Kunjuma and the uh, slow and steady, uh, bigger and better have been so long. And the Madri, Padam over Nalum Mande, uh, over Vishama and the Achipanik Tepo, uh, Kitadra Solanum of Dina and the Mudal Anjanal collection Ebdi and the Ara Dinal Motta Anjanal collectionum, Tandi and the collect Padikan Gramari, word of mouth Abdinger or Vishamna. Yena Yepume. ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குது அது வந்து பெரியசா நம்ம வந்து அதை ப்ரமோட் பண்ணல அப்படினாலும் ஒரு நல்ல படம் ஒரு நல்ல கருத்துள்ள ஒரு படமா இருக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு அப்படி கண்டிப்பா போய் பாரு அப்படி சொல்லிட்டு அடுத்து உங்களுக்கு நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி அந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல அவ்வளவு தூரம் கொண்டு போய் எல்லார் மனசுலயும் வந்து உட்கார்ந்த ஒரு படமா வந்து சித்த அமஞ்சிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் எப்படி என்ன அப்படினா அந்த கதை கலம் தான் வந்து most of the people are first and the Padathoda on the or trailer Pakambodo, Silla Vishangal Kambodo, and the uh, Kurundigal order and the Paliel one code my Patti Pesra or Padama and the other Bodala and the identify Panir Panga. Anna in the Padam other Patti Kadayadi. Naria Kutrangal Nama Society in Adakadi, Naria Prachanagal on the Elarme Sandikro, Mukima Nama Kurundigal, Yanaku Vitla on the or Payer, the Penkuran, the Ankuran, the Abdinger Lankadia. ஒரு குழந்தை வெளிய அனுப்புறோம் அப்படினா அவங்களோட சேஃப்டி பத்தி நம்ம அவ்ளோ யோசிக்கிறோம் என்ன நடக்குமோ என்ன ஆகுமோ ஒரு பயம் ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்கூலுக்கு நிஜமாவே லேட்டா போனா ஒருவேளை அவங்க விட்டாங்கனா ஒருவேளை வெளியில வந்தாங்கனா அப்படிங்கிறது மண்டையில ஓடிட்டே இருக்கும் ஏனா அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த சேஃப்டி அப்படிங்கற விஷயம் பாதுகாப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறதுல நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய क्वेश्चन மார்க்கே வந்துருச்சு சோ இந்த மாதிரி குற்றங்கள் நடக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படுறாங்க எல்லாரும் வந்து சட்டத்து முன்னாடி நிறுத்துறாங்க அதெல்லாம் தாண்டி எல்லாருக்கும் ஒரு கோவம் வரும் இந்த மாதிரி நடக்குறவங்க எல்லாம் பண்றவங்க எல்லாரும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வழி பண்ணிரணும் இவங்களை வந்து ஒரு ரிவெஞ்ச் வந்து ஒன்னு கொடுத்துரணும் انا இவங்களை ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிரணும் அப்படின அவ்ளோ வந்து நம்ம கோவமா எல்லாம் பேசுவோம் ஆனால் அந்த குழந்தை அது குழந்தையோ ஒரு பெண்மணியோ எனிபடி ஃபார் தட் மேட்டர் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அவங்க அனுபவிச்சிருக்காங்க அப்படினா அவங்க அடுத்து எப்படி நார்மல் ஆவாங்க அத பத்தி நம்ம வந்து பெருசா வந்து யோசிக்கிறது வந்து கிடையாது அதுதான் வந்து அவங்க பண்ணவங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்க எப்படி வந்து தண்டிக்கலாம் இல்ல இது நடக்காம இருக்க என்ன பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் எல்லாமே யோசிப்போம் ஆனா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் அது எப்படி நார்மல் ஆகும் அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் அவங்கள நம்ம எப்படி சரி பண்ணோம் அந்த அன்பும் ஆதரவும் அவங்க மேல அந்த ஆசியும் நம்ம காட்டணும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு இருக்கிற கோவத்தினால நமக்கு இருக்கிற அந்த பிரச்சனையினால அந்த பிரச்சனை இவ்வளவு பெருசா சொசைட்டில நாளைக்கு என்ன ஆகும்ங்கற அந்த கவலையினால அவங்கள நம்ம வந்து மறந்துறணும் அத பத்தி பேசுற ஒரு படமா தான் வந்து இது அமைஞ்சிருக்கு they can bounce back to normal we have to make them bounce back to normal avangalukku anda vishayam vandu ennikume or baadhippa illada alavukku evlo anba irukanum avangala endha alavukku nama paathukonum avanga mele endha endha alavukku attention kudukrom matha vishayangala taandi mukkiyama solrena avanga anda vishayathe marandirnum anda alavukku avanga normal ah irukkuradhukku sutti irukra anda family friends ellarum anda kudandai mele anda alavukku anbu kaatnum abbingiradha solra or padama da vandu Chitta Amanjurika, Adida, and the Padatha Mukiman or Karue Abdinger than the definite Anam Lam Sola. In a either Naria Vishingal on the sexual abuse, Pati, Naria Vishingal Elame on the Patrico. 
ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி அவங்களோட ஆஃப்டர் தட் இன்சிடெண்ட் அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற இதை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த படம் முக்கியமாக எடுக்கப்பட்டது இதில் வந்து டேரக்டர் சாரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கும்போது எனக்கு படம் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போதே எனக்கு வந்து தோணுச்சு ஒரு மாதிரி அதை பில்டப் பண்ண பண்ண நமக்கு ஒரு மாதிரி பதட்டமாகும் அதுவும் முக்கியமாக வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஹெவி ஆகிடுச்சு ஆரம்பிக்கும் போது ஐயோ இதை எப்படி வந்து காமிச்சிருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது ஆனால் அதை எப்படி காமிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அது அந்த டென்ஷன் பில்டப் ஆகிட்டு இருந்தது ஆனால் கடைசி வரைக்கும் ஒரு கெட்ட வார்த்தையோ இல்லை ஒரு தப்பான ஏனோ இடத்துல அந்த தொடரா மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட்டு கூட வந்து காட்டாம வெறும் வார்த்தைகள் அந்த லுக்ஸு அவங்க பார்க்கறது அந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டுமே வச்சு காமிச்சு மொத்த இம்பேக்டையும் மொத்த கனத்தையும் நமக்கு வந்து மனசில் கொடுத்துட்டார் டேரக்டர் அது வந்து அது ரொம்ப 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 பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து குழந்தைகளை வச்சு கையாண்டிருக்காரு ஸோ அவங்களுக்கு இது வந்து பாதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு படமாக இது வந்து அமையணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க மனசில் கடைசி வரைக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியக்கூட கூடாது எதை கூட இல்லையா என்ன கான்ஸ் அப்படின்னா இல்லைம்மா கீழே விழுந்துட்டா அடிபட்டுருச்சு நீ ரொம்ப ரெண்டு நாளாக சாப்பிடலம்மா பசிக்குது இப்படி சொல்லி தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குமோ வெறும் டைலாக்ஸும் வெறும் அந்த லுக்கும் இதை மட்டுமே வச்சு மொத்தமாக அவங்க அனுபவிக்கிற அந்த வலி அந்த கஷ்டம் வேதனை எல்லாம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி வந்து அருண் அவரை பற்றி நான் வந்து சொல்லவே வேணாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்வளோ யதார்த்தமான படங்கள் கொடுத்துருக்காருன்னு இதை விட அழகாக இந்த விஷயத்தை கையாண்டிருக்க முடியாது இதை விட இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மையான விஷயம் இட் டிசர்வ்ஸ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அ பிளாஸ் அண்ட் கம்மிங் டு அவர் மேன் சித்தார்த் அவர்கள் வந்து நல்ல நடிகர் அப்படிங்கிறத வந்து தாண்டி நல்ல அழகான ஒரு மனிதர் நிஜமாகவே எங்கே போனாலுமே எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக பேசி நல்லபடியாக பேசி ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலேயும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவரை பேசுகிறத கேட்குறதுக்கே வந்து அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கும் என்ன ஒரு நாலேஜ் இருக்குது என்ன ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குன்னு அந்த கிளாரிட்டி அவர் எடுத்து நடிக்கிற படங்கள் அவர் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குற படங்களில் ரொம்ப 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 அழகாக இருக்குது எந்த விஷயத்த மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எது வந்து அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தா அது நல்லாயிருக்கும் அத்தனையும் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த படத்தில் நிஜமாகவே வந்து அந்த சித்தாவாக அவர் வாழ்ந்திருக்காரு அவர் மனசு வேதனை படம் போதெல்லாம் நமக்கு வந்து வேதனையா இருக்கு ஏன் குழந்த ஏன் குழந்த அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு பொன் குழந்தை வந்து எவ்வளோ அழகா பார்க்க முடியும் நிறைய இடத்துல வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஏன் தனியா விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இடத்துல கேட்டிருப்பாரு ஏன் விட்டுட்டு போகக்கூடாது ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படிங்கிற நம்மளுக்கும் அந்த கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அந்த பெண் குழந்தையை கையாளும் போது ஒரு கட்டி பிடிக்கிறதோ ஒரு நார்மலா நம்ம வந்து ஆசையை பரிமாறுறதோ அது பெண் குழந்தைய எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து பண்றதே வந்து இப்போ யோசிக்க வேண்டியதா போச்சு குட் டச் பேட் டச் எல்லாமே நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு அழகாக சிரித்து விளையாடுற பருவத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் அவங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லை அதை தாண்டி அந்த ஃப்ரீடம் இல்லை ஏன்னா அந்த ஃப்ரீடம் நம்ம வளர வளர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வரும் அப்படி இருந்தும் இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க முக்கியமான கருத்தை சொல்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த குழந்தைகளுக்கான அந்த சேஃப்டியை தாண்டி இந்த உலகம் இப்படி தான் இருக்கு அப்படிங்கிற நிலைமை ஆயிடுச்சு நான் இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ நிஜமாவே நீங்க நீங்க வந்து போதும்னு சொன்னாலும் இவ்வளோ தூரம் பேசுறதுக்கு காரணமே நம்ம குழந்தைய தைரியமா ஒரு நாள் நீங்க ரெண்டு தெரு தள்ளி விளையாட விட்டு வீட்டுக்கு வாங்கலேன் உங்களால முடியுமா அப்படிங்கிறது மட்டும் பாருங்க இதுவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வேற எதுவுமே கிடையாது தேங்க்யூ அண்ட் இப்ப வந்து நம்மளோட கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அவங்க எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு நன்றி சொல்றதுக்காக ரொம்ப நன்றி நீங்க வந்து என்ன ஸ்டாப் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி சொல்றதுக்காக ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் தெம் So, mudalavadag I would like to call upon uh, yeah our art, art director CS Balachandra avargalai mede kalikirum editor thir Suresh A Prasad avargalai mede kalikirum DOP Balaji Balaji Subramanyam avargalai mede kalikirum எங்களோட மியூசிக் டைரக்டர் திரு விஷால் சந்திரசேகர் அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம் சவுண்ட் டிசைனர் திரு வினோத் வினோத் தனிகாச்சலம் அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம் பயங்கரமா இருக்காரு எங்களோட ஆக்டிங் கன்சல்டன்ட் திரு ராஜேஷ் அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம் thank you and uh, it is time to call our uh, people on screen
எங்களோட லிரிசிஸ்ட் அவர்கள் விவேக் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் விவேக் வந்திருக்காரு எல்லாரையுமே மிரட்டின ஒருத்தர் நிஜமாவே வெறும பார்க்கும்போது அப்படி ஒரு கூவம் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு வில்லன் தர்ஷன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் லைட்டாக எனக்கு இன்னுமே எனக்கு அப்படியே எரிஞ்சிட்டு இருக்கு நேற்று தான் சுட சுட படத்தை பார்த்துட்டு வந்தேன் அதனால தான் ரொம்ப கொந்த லட்சம் பேசிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ திரு நடிகர் திரு பாலாஜி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் எஸ்ஐயா நடிச்சு சித்தார்த்துக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக வந்து எல்லார் மனசையுமே வந்து கவர்ந்துட்டாரு ஒரு ரொம்ப இயல்பான ஒரு நடிகர் அண்ட் ஷேர் ஆட்டோவில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சீன் அது பார்க்கும்போதே எல்லாருக்கும் அப்பா இவங்க தான்டா பொண்ணுன்னா எப்படி இருக்கணும்டா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது எங்களோட ஷேர் ஆட்டோவில் வர அந்த லேடியாக நடித்த சித்ரா அம்மா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் சித்ரா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஷேர் ஆட்டோ சித்ரான்னு கூப்பிடணுவா ஓகே அண்ட் ஸோ பொன்னி அப்படிங்கிற ஒரு அழகான கேரக்டர் அழகான பொண்ணு அஃபியா அவர்கள் அண்ட் எங்களோட ஹீரோயின் அத்தனை பேருக்கும் அந்த வழியை உந்து உணர வச்ச ஒரு குழந்தை சுந்தரியா நடித்த சஹஸ்ரா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அண்ட் அனதர் அமேசிங் பர்ஃபார்மர் அஞ்சலி நாயர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் And the man of the moment, uh, Thiru Siddharth, our claim very good hero. And the English world to come, uh, you can hear Thiru Sassi, sir, our claim very good hero. Please join us on stage, sir. Thank you. அண்ட் ஸோ இந்த பாடத்து மூலயமா இன்னும் நிறையா எல்லார் கண்ணையும் திறந்து வச்சுருக்காரு அப்படின்னு நான் சொல்லணும் நிறையா விஷயங்கள் மாறும் முக்கியமாக அந்த குழந்தைகளோட லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் மாறும் ஏன்னா எல்லாருமே கற்றுருந்துருப்பாங்க எங்களோட டேரக்டர் அருண்குமார் அவர்களையும் மேடை கழிக்கிறோம் சிந்து சிந்துஜா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பிளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் அண்ட் திரு பிரணாப் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் நடிகா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் அண்ட் இந்த நன்றிகளை உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக ஒருத்தராக வந்து பேச போகிறாங்க முதலாவதாக எங்களோட சவுண்ட் டிசைனர் வினோத் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் ஹலோ ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கி கூடியிருக்கிறது நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த படம் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி ஆயிருக்குமான்றது தெரியல பட் அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல கரெக்டாக சேர்த்துருக்கீங்க அது இவ்வளோ பெருசாக ஆயிருக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து தான் அது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு தேங்க்யூ சார் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த படத்துக்கு வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் என்ன சொல்கிறது ஐ எம் ஐம் ப்ரெட்டி மச் ஹாப்பி தட் நீங்கள் எல்லாருமே அதாவது ஆடியன்ஸ் கூட உட்காந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கன்வெர்ட் ஆகிருக்குன்றது பார்க்கும்போது அது ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருக்குது ஓகே நம்ம ஒரு விஷயத்த சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஒரு வேலையை பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய அப்ரிசியேஷன்ஸ் இருந்தும் நீங்கள் தேட்டரில் உங்கள் கூட உட்காந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் கொடுக்குற அது எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் இருந்துமே ஓகே சாட்டிஸ்ஃபைடாக நம்ம ஒரு வேலையை திருப்தியாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வேலிடேட்டிங்காக இருந்து ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி படத்தை வந்து நீங்கள் கொண்டாடுங்க கொண்டாடினா தான் இந்த மாதிரி நிறையா படங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் Please, you must celebrate it. Thank you. Thank you so much.
தேங்க்யூ சார் சார் தேங்க்யூ அடுத்த படத்தில் வில்லனாகவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்க பயங்கரமாக இருக்கார் அடுத்ததாங்க எங்களோட எடிட்டர் திரு சுரேஷ் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இந்த படத்தில் டைரக்டர் அருண் சார் வந்து ஆல்ரெடி நான் அவர் பண்ண ரெண்டு படங்களில் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மூவியும் ஆக்சுவலாக ஸ்ரீகர் பிரசாத் சார் தான் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது அவர் வேறு ஃபிலிம்ஸில் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருந்ததால் என்னை இவருக்கு சொல்லிவிட்டார் அது மாதிரி தான் இந்த மூவி எனக்கு எடிட்டராக வாய்ப்பு கிடைச்சிது தேங்க்யூ டைரக்டர் சார் அண்டு ஒன் மோர் திங் சித்தார்த் சார் ஸ்ரீகர் சார் சொன்னதை கேட்டு அவரும் அக்செப்ட் பண்ணி இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப நன்றி சார் அண்டு சூரி சூரியநாராயண் சார் அவர் ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போதே வந்து எனக்கு கால் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணார் ஃபினான்ஷியலியாகவும் வந்து எனக்கு டைரெக்டாக ஃபோன் பண்ணி ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அந்த டைமில் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் அவருக்கும் என்னோடய நன்றி இந்த படத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து டைரக்டரும் நானும் எடிட்டில் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணோம் டைரக்டர் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் எடிட்டில் இருக்கும்போது நிறைய நான் ஒரு மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அவர் வந்து எடிட்டில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ரஷ்ஷஸை வந்து பார்த்து பார்த்து அந்த மாதிரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணோம் ஸோ எடிட்டில் இருக்கும்போது வித்தவுட் மியூசிக் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் பட் இங்கே மியூசிக்கோடு பார்க்கும்போது படம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்திருந்தது எதிர்பார்க்கலை இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும் சொல்லிட்டு தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அடுத்ததாக எங்களோட டிஓபி திரு பாலாஜி சுப்பிரமணியம் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் இங்கே வந்ததுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ப்ளஸ் அண்ட் to the audience, Tamil cinema audience, for uh, in the very content-based film on the path of the Matham Gluku Sharp and Ipe Paranga Theatre Lab in Sunadik, first of all, Rumba Rumba thanks. Uh, and then uh, thanks to my mother and uh, father and uh, teachers in order to film shoot uh, and uh, cinematography with the teachers and uh, uh, DOPs whom I worked with and directors whom I worked with earlier. and uh, finally uh, thanks to my director uh, arun kumar and uh, producer siddharth sir for uh, trusting me with this project uh, with uh, the responsibility comes with the visuals and id romba adhigama irundhathu indha padathila so and the kadhaiya purinjikittu and panna vendiyadhu and and a complete freedom kudutadhukku romba thanks and um, அண்ட் அவர் ரெண்டு பேர் இங்கே வரல என்னோடய கலரிஸ்ட் அருண் அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர் முத்து சார் வரல அண்ட் நீங்கள் பார்த்த விஷுவல்ஸில் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குதுன்னு சொன்ன முக்கியமான ரீசன் அவங்க ரெண்டு பேர் அது அண்ட் ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக வி வேர் லைக் இந்த கலர் அண்ட் சிஜி பார்த்து பார்த்து நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தப்பு எரர் எதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பண்ணது அண்டு அதுக்கு டோட்டல் ஃப்ரீடம் கொடுத்த சித்தார்த் சார் அண்ட் டேரக்டர் ஸோ அப்படி பார்த்து பார்த்து பண்ணனால தான் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ அகெயின் ஃபார் திஸ் ஸ்டோரி இட்ஸ் அ மச் நீடட் ஸ்டோரி இன் தீஸ் டைம்ஸ் அண்ட் அதில் நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ ஓகே அண்ட் ரொம்ப அழகழகான வரிகள் நமக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்காரு எப்போவுமே மனசில் பதிகிற மாதிரி லிரிசு லிரிசிஸ் திரு விவேக் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் அமுதே தமிழே அன்பின் மொழியே உயிரே உணர்வே உதிரத்துளியே எண்ணெய் அனைத்து அன்னை மடியே உன்னை வணங்கி தொடங்குகிறேன் தமிழே அஞ்சனா அவர்களுக்கும் சேர்த்து நான் பேச போகிறேன் இப்போது நான் பன்னேரம் பத்மினிம்னு ஒரு படம் வருது அதில் வந்து காதலை பதிவிடுறாங்க ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு கப்பலோட காதல் அது 
தான் மனைவி நடந்து போகும்போது அந்த அருவாமனை பற்றுமோ அப்படின்னு எடுத்து வைக்கிற இருக்குல்ல அது மாதிரி ஒரு காதல் காட்சி இது வரைக்கும் பதிவிடப்படலைன்னு நினைக்கிறேன் சினிமாவிலே ஏன் அருண் ஏன் அருண் நான் கர்வமாக சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் தான் நம்ம ஆசைப்படுவோம் ரொம்ப அவங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியலையோ அந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டர் அவர் கொடுத்த இப்படி ஒரு அற்புதமான படைப்பு அதில் சித்தார்த் சார் வந்து என்னமாக நடிச்சிருக்காரு இதோட பெட்டராக ஒரு ஆக்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு தோணுனா கூட இந்த படத்தை பட்டியலிட்டு பாராட்டணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது இடம் தான் சார் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஏன்னா முதல் இடத்த ப்ரொடியூசர் சித்தார்த் தட்டிட்டு போயிட்டார் இப்படி ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயமே இல்லை அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு படைப்பு இதை நம்பி ஒரு ப்ரொடியூசர் இந்த இடம் வரைக்கும் கொண்டு வந்து நிறுத்ததுங்கிற சாதாரண விஷயம் இல்லைங்கிறது வந்து என்னால் உணர முடியுது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போது நிமிஷா அவர்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க அவங்களோட நிறம் உடல் மொழி நடிப்பு அவ்வளோவும் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது அதை நம்பி ஒரு ப்ரொடியூசர் இங்கே வரைக்கும் வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லை சினிமாவே அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு ஒரு நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு லைஃப் ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப்பை வந்து படமாக பார்க்குறோங்கிற உணர்வை வந்து கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் சார் அதில் ஒரு சின்ன பாட்டாக நானும் இருக்கேங்கிறது வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அருண் பற்றி நான் சொல்லாமல் கடந்து போக முடியாது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட்ஸ் இதில் இப்போது சின்ன சின்ன காட்சிகள் வந்து அவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்குது இப்போ அந்த ஒரு பொன்னி கேரக்டர் இப்போ பொதுவாக இந்த மாதிரி படங்கள் சமூகத்துக்கு மேலே ஒரு அவநம்பிக்கையை க்ரியேட் பண்ணிடும் பயத்தை க்ரியேட் பண்ணிடும் அதை தாண்டி போய் நம்பிக்கையை சொல்லி முடிக்க வேண்டியது ஒரு படத்தோட கடமை அதை வந்து அந்த பொன்னின்ற கேரக்டர் ஓடி வந்து ஹீரோவை கட்டி பிடிக்கிற அந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் வந்து அந்த நம்பிக்கையை அவ்வளோ அழகாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு அது சாதாரண விஷயமே இல்லை அப்புறம் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை தூக்கிட்டு வந்து ஒரு பொண்ணு சின்னதாக கொடுக்கும்போது உன் வாழ்க்கையோட ஒரு பகுதியை திரும்பி கொடுத்துட்டேங்கிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு அது பார்க்கும்போது அவ்வளோ கவித்துவமான ஒரு டெரெக்ஷன் இந்த மாதிரி நான் சொல்லணுன்னா சொல்லிகிட்டே போகலாம் இப்போ என் இந்த ஒரு நாயகனை தூய்மைப்படுத்துறது வந்து ஒரு துப்புரவு தொழிலாளியாக இருக்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து நாயகனே தூய்மைப்படுத்தினாங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்க்க எழுதுறது இதெல்லாம் வந்து எப்படி சிந்திக்க முடியும் எப்படி ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர முடியும்னு தெரியல இதை பற்றி இப்போ நான் பேசணுன்னா இன்னும் நான் பேசிகிட்டே போவேன் உங்கள் உங்களோட சிரமங்களும் புரியுது அதனால் நான் முடிஞ்ச அளவு ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன் இந்த டீமில் இருக்கிற எல்லாருமே கதை நாயகியாக இருக்கிற குட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை சார் வந்து எல்லா அவார்டும் வாங்க போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ அவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு என்டையர் டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாருக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்கள் விஷால் சந்திரசேகர் சார் உட்பட எனக்கு வந்து சந்தோஷ் நாராயணன் சார் ஒரு அப் அற்புதமான ஒரு பாடல் கொடுத்தார் இதில் அவரோட அந்த தும்மிடின்னு ஒரு இடம் வரும் அதில் வந்து அவர் கொடுத்த அந்த சந்தமாக இருக்கட்டும் ரொம்ப புதுசான ஒரு மியூசிக் அவர் கொடுத்துருந்தார் அவருக்கு என்னோடய நன்றி அதான் நான் சொல்லணுன்னா நான் பேசுனா பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ இருக்குது எனக்கு பேசுறதுக்கு அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த டைம்ங்கிறதுனால என்னால் பேச முடியலன்னா கூட இவ்வளோ அற்புதமான ஒரு படைப்பை கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு நினச்ச இந்த டீமுக்காக என்னால் பண்ண முடிஞ்சது பொதுவாக ஒரு படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த படத்துக்கான பேமெண்ட்டை நான் வாங்குவேன் என்னால் முடிஞ்சதாக என்னோடய சின்ன கான்ட்ரிபியூஷனாக இந்த படத்துக்கு நான் பேமெண்ட் வாங்க விருப்பப்படலை அது வந்து இந்த டீமுக்கான சமர்ப்பணமாக என்னால் ஆன சின்ன சமர்ப்பணம் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி Thank you, sir. Thank you. And in the uh, makeup, uh, uh, Siva Malleshwar Rao, our makeup artist, our Medi Karikrom, please join us on stage. Shiva, our girl. And in the art director, C.S. Balachandar, our girl, our girl, our girl, our girl, our girl. எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி டைரக்டர் இந்த கதை சொல்லும் போதே தெரியும் இது நல்ல படம் நல்லா வரும் அப்படின்னா அதனால் எல்லாருமே எல்லாருடைய ஒர்க்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் அதோடய இது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு நல்ல படம் பண்ணுறோம் நல்லா பண்ணிடுவோங்கிற நம்பிக்கை இருந்தது அதை வெற்றி படமாக பண்ணது நீங்கள் தான் அதில் மிகப்பெரிய நன்றி ப்ரெஸ் மீடியாக்களுக்கும் இந்த தேட்டரில் வந்து பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி இந்த வாய்ப்பளிச்ச சசிதா சாருக்கு அருண்குமார் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி எல்லாரும் இன்னி நாலு வார்த்தை பேசலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு சம்பவத்துக்கு அப்புறம் ஓகே ஸோ அடுத்ததாக எங்களோட மியூசிக் டைரக்டர் அவர்கள் விஷால் சந்திரசேகர் 
ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு வணக்கம் இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சித்தார்த் எனக்கு கால் பண்ணிட்டு கேட்டார் இந்த மாதிரி ஐ வாண்ட் யூ டு சி அ ஃபிலிம் அது பார்த்துட்டு டெல் மீ யோ ஒப்பீனியன் வாட் யூ திங்க் டி யூ லைக் இட் படம் பார்த்தேன் அண்ட் வி ஸ்போக் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பேசிகிட்டு இருந்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து அருண் வந்து எனக்கு கால் பண்ணிட்டு பிரதர் நான் வந்து நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க நான் ஹைதராபாத்தில் இருக்கேன் ஒரு ஒர்க் ஒன்று இருக்குது ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணார் எப்போ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாளைக்கு அப்படின்னு சரி ஓகே நீங்கள் வாங்க ஸோ அதுக்கு உட்காந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் அங்கேயே இருந்தார் உட்காந்து படிப்படியாக அந்த சித்தாங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஸ்டோரியை வந்து சீன் பை சீன் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணோம் அந்த ஒரு திருப்தி எனக்கு இருக்குது ஏன்னா எங்கேயுமே எந்த ஒரு விஷயமே வந்து ஐயோ அது பண்ணியிருக்கலாமோ ஐயோ விட்டுட்டோமோ அந்த ஒரு கவலை எங்கேயுமே இல்லை இன்க்ளூடிங் இன்னொரு விஷயம் சித்தார்த் சரோட கான்ட்ரிபியூஷன் மியூசிக் சைடில் எங்கே இருந்தது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு பஸ் கில்லிங் சீன் ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஜூம் கால் மீட்டிங்லேயே வந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று கன்வே பண்ணார் என்னென்னா இது தியேட்டரில் பார்க்கும்போது ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் ஷுட் ஈச் ஒன் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ் ஷுட் ஃபீல் லிட்ரலாக அவங்க கை தட்டணும்டா அந்த கொண்டாடணும் அந்த கொலை அந்த ஒரு வதம் அது லிட்ரலி ஸோ அந்த ஒரு பயங்கர பேஷனேட் ரொம்ப பேஷனேட்டாக சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ ஐ வி ஜஸ்ட் மேட் இட் ஹேப்பன் அந்த அந்த ஒரு அது ஒர்க் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு எனக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பே பேக் சீன் ஒன்று லாஸ்ட்டில் வந்து நிமிஷம் வந்து பேசுவாங்க சித்தார்ட்ட அதுக்கும் ஒரு ஸ்கோர் அது அதுக்கு பதிலடியாக ஒரு சீனும் இருக்கும் அது இது கேள்வி இது பதில் மாதிரி இருக்கும் எழு இதில் ரைட்டிங்லேயே அந் அந்த மாதிரி தான் எழுதியிருக்காரு அவரு ஸோ அதுக்கும் வந்து ஸ்கோர் ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சது வந்து எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா இது இது ரெண்டு தான் ஹை பாயிண்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஒரு சின்ன உறுத்தல் இருந்தது அது சரியாக பண்ணலையோ சரியாக பண்ணலையோ லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் அது வந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷம் மூணுக்கப்புறம் அது வந்து லாக் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே தியேட்டரில் வந்து ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸும் வந்து இது ரொம்ப சரியெல்லாம் இருந்தது ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது எனக்கு பார்க்கும்போது ஏன்னா இது ஒரு விஷயம் நம்ம பேசின ஒரு விஷயம் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்றது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சீதாராமம் பண்ணப்போ கூட ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் இருந்தது ஆடியன்ஸ் இது எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னு ரொம்ப பீரியாடிக்கலான ஒரு ஃபிலிம் அண்ட் தமிழே வந்து ரொம்ப பழைய தமிழாக இருக்கும் அந்த படத்தில் ஸோ ஒரு ஜட்மெண்ட் இல்லை பட் ஃபார் திஸ் ஐ ஐ அண்ட் எட்டாக்கி கூட வந்து ஐ ஆம் கொலாபரேட்டிங் ஃபார் த செகண்ட் டைம் இதுக்கு முன்னாடி ஜில்ஜங் ஜக் பண்ணோம் ஸோ பழைய சிங்க் இருந்தது எனக்கும் சித்தார்த்துக்கும் இருந்த அந்த சிங்க் வந்து இன்னும் மாறாமல் இருக்குங்கிறது ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் ரியலி ப்ரவுட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபில் தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ அண்ட் அடுத்ததாக மூவிங் ஆன் டு அவர் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்க அவங்களோட கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அந்த கேரக்டராக வாழலை அப்படின்னா அந்த ஒரு இம்பேக்ட் நம்ம யாருக்கும் கிடச்சிருக்காது ஒரு லெசனை நம்ம வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த லெசனை கற்றுக் கொடுத்தவங்க தான் இவங்கெல்லாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதில் முதலாவதாக நாங்கள் எல்லாருமே வியந்து ஒரு சின்ன சீன் தான் ஆனால் அப்படி ஒரு கைத்தட்டல்கள் வாங்கின ஒரு கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு லேடியால் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த ஒரு விஷயம் எவ்வளோ வலிக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எங்களோட யா ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எங்களோட ஷேரோட்டும் லேடியாக நடித்த சித்ரா அவர்கள் அவங்களுக்கு அவ்வளோ கைத்தட்டல்கள் கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஐ எம் ஷோர் நம்மளில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இருக்கிற அந்த ஒரு நல்ல மனிதம் இருக்குல்ல அதை அவங்க வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டாங்க படத்தில் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மை அண்ட் அடுத்ததாக எஸ் பொன்னிஸ் அம்மாவாக நடித்த ஒரு பிரில்லியன்ட் ஆர்டிஸ்ட் அகேன் சிந்துஜா விஜய் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஒரு நல்ல படத்தில் நான் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டேரக்டர் சார் அண்ட் சித்தார்த் சித்தார்த் கூட நான் செகண்ட் மூவி பண்ணுறேன் எனக்கு உண்மையாலுமே நான் நடிச்சிருக்கேங்கிறத தாண்டி என்னை அளவு வச்சிருக்கேன் நிறையா சீன்ஸில் சித்தார்த் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ கிங்க பாருங்கள் ஓகே ஸோ அடுத்ததாக திரு பிரணாப் அவர்கள் டிஎஸ்பிஆர் நடித்த ரொ
ஒரு நல்ல ரோல் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி அண்ட் முக்கியமான தேங்க்ஸ் டு த ஆடியன்ஸ் இந்த மாதிரி படத்தை இன்னும் மேலும் மேலும் வரவேற்று பாராட்ட பாராட்டணும்னு கோரிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் Thank you. And uh, in the part of the Nimisha, we will be able to join us on stage. Please join us on stage. Thank you. 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 அருண் சார் ரொம்ப நன்றி சித்தா சார் ஃபஸ்ட் டைம் பேசுகிறேன் ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது சித்தா தான் டிவியில் தான் பார்த்துருங்க ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ நேரில் பார்க்குறேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு தேங்க்யூ சித்தா எங்களோட ஆக்டிங் கன்சல்டன்ட் திரு ராஜேஷ் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஆக்டிங் கன்சல்டண்ட்டாக அது என்னடா அது அதாவது நானும் இங்கே வெளியே சொல்கிறதில்ல ஆக்டிங் கன்சல்டண்ட்னா ஏன்னா பாரதி ராஜா சார் பீரியட்லேருந்து நடிப்பு வாங்குறது டைரக்டரோட வேலையாகவே இருக்குது அடித்து அழுக வச்சார் முடிய சுற்றி அழுக வச்சார் இப்படி நிறைய பேசுகிறோம் இல்லையா இந்த படத்துக்கு நாங்கள் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனாக ஒரு நாற்பது நாள் ஒர்க் ஷாப் பண்ணோம் குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே ஒரு நாற்பது நாள் ஒர்க் ஷாப் பண்ணோம் அப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயுமே நான் ஒரு நாற்பது நாள் இருந்து ஒர்க் பண்ணோம் அப்புறம் குறிப்பாக சுந்தரிக்கு டப்பிங் வரைக்கும் போய் ஒர்க் பண்ணோம் இதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து ப்ரொடியூசர் சித்தார்த் தான் ஏன்னா நான் சேவை பண்ணவரில் நான் வந்து பணம் வாங்குவேன்ல எனக்கு பே பண்ணணும்ல அஸ் அ ப்ரொடியூசராக அவர் தான் ஒவ்வொருத்தரும் இல்லை ஸ்பாட்டுக்கு வரட்டும் இல்லை டப்பிங்க்கு வரட்டும் அப்படின்னு அவர் தான் டேரக்ட் எப்பவுமே டேரக்டர் தான் கேட்கணும் இங்கே வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து டேரக்டர் சொல்கிறார் ராஜேஷ் கூப்பிடுங்க ராஜேஷ் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல வேண்டிய நன்றி வந்து சித்தார்த் அவர்களுக்கு தான் ஏன்னா பெரிய பட்ஜெட்டு குறிப்பாக ஹரியெல்லாம் கதறுவான் என்னைக்கே நீ பிஸியாக இருக்க கிளம்பியா மொதல் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே டைரக்டர் அருண் வந்து ஸ்கிரிப்டை நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறோம் மீட் பண்ணப்போ அவர் ஒரு நானூறு பக்கம் எழுதிச்சிருந்தார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுண்டு கொடுத்தாரு ஓ இதுதான் பவுண்டா இரநூறு பக்கம் இருக்கா இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னாரு அடுத்து செகண்ட் ஆஃப் இன்னொரு பவுண்டு வருது நானூறு பக்கத்தை வாசிச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேர் உட்காந்து பல நாட்களில் நான் ஒரு மூணு நாள் வாசிச்சிருப்பேன் வாசிச்சு ரெண்டு பேர் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எந்த ரோல் என்ன மாதிரி பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணலாம் ஓவரால் நமக்கு ஆக்டிங்காக எல்லாருக்குமே இவ்வளோ பண்ணணும் எதுக்கு அதிகமாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஃபுல்லாக உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிச்சு இருபது நாள் ஒர்க் ஷாப் பண்ணலாம் தான் நான் சொன்னேன் இருபது நாள் முடிகிறப்ப அவுட் சரியாக இல்லை இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் இன்னும் இன்னொரு இருபது நாள் ஆச்சு ஒவ்வொரு கேரக்டராக பண்ணி பண்ணி அப்புறம் ஸ்பாட்டில் அப்புறம் டப்பிங்குமே ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க எனக்கு நான் இப்போ நிறைய படத்துக்கு ஆக்டிங் கோச்சாக ஒர்க் பண்ணுறது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இந்த படம் எப்பவுமே எனக்கு ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் ஏன்னா சார் டேரக்டராக வந்து இது ரொம்ப டெமோக்ராட்டிக்கான ஒர்க்காக இருக்கணும் ஸ்பாட்டில் உட்காந்து ஆக்டிங் கோச் பண்ணுறதுனா என்ன ஆயிரும்னா அப்புறம் ஏகப்பட்ட சிக்கல் வந்துடும் உங்களுக்கு புரியுதுல ப்ரெஸ் இருக்குங்க தானே டேரக்டர் சொல்கிறாரு யாரா டேரக்டர் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களே பார்க்குறவங்க அந்த குழப்பம்லாம் இல்லாமல் அதெல்லாம் கிடையாது இது என் படம் நீங்கள் சொல்கிற இன்ஸ் இன்புட்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வந்து நின்று பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பாட்டில் இருந்து எந்த கூச்சமும் இல்லாமல் யாருக்கும் நான் இப்போ சில சமயமாக சித்தார்த் சார்ட்ட போய் ஏதாவது கரெக்ஷன் சொல்லிட்டு வந்துட்டு அருண் கொஞ்சம் ஓவராக போகிறோமோ போவோம் போய் தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம் கை வைக்காதீங்க கை இப்படி எடுங்க என்னென்னமோ சொல்லுவோம் கரெக்ஷன் ஏன்னு கூட சொல்ல மாட்டோம் சொல்லிட்டு வந்து உட்காந்துருவோம் அவரும் நம்பி ரைட்டு நீங்கள் ஏதோ சொல்கிறாங்க கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் ப்ரொசீட் பண்ணி ரொம்ப பெரிய மனசோடு எங்களை என்னையாலோ பண்ணார் டேரக்டராலோ பண்ணலாம் என்னையாலோ பண்ணார் ஸோ எல்லா ஆக்ட்ரஸுமே நான் ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் மெயினாக இது உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் நேரம் அதனால் நாம் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப சேது படம் வந்துச்சு சரியாக போகலை அப்புறம் எந்திரிச்சு திரும்ப ரிவே வாய் பயங்கரமாக ஓடிச்சு இந்த கதையெல்லாம் அப்போ கேட்டது தான் இப்போலாம் மல்டிப்ளெக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நடக்கவே இல்லை ஆனால் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு சித்தா கதை நடந்திருக்கு வந்துட்டு அதான் அருண் நான் பேசிட்டு இருந்தோம் படம் வந்து உட்காந்து படுத்து மண்ணுக்குள்ளே போய் திரும்ப எந்திரிச்சு வெளியே வந்து விஸ்வரூபம் எடுத்து நின்றுட்டு இருக்கு அதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் நீங்கள் எல்லாரும் பண்ண வேலைகள்னால தான் நடக்குது ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே நன்றி நன்றி தேங்க்யூ சார்
இல்லை பரவாயில்ல சார் என் பேர் நல்லா பதிவாக ஓட்டும் அப்புறம் நல்ல நல்ல விஷயம் தான் அது முதல் பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி அப்பா அம்மாவுக்கு நன்றி குடும்பத்துக்கும் நண்பர்களுக்கும் நன்றி அதுக்கு அடுத்தபடியாக அருண்குமார் பிரதருக்கு நன்றி ப்ரொடியூசர் சித்தார்த் சாருக்கு நன்றி ஏன் நன்றிகள் முதல்ல சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதனோட நடிகைனா முதல் மேடை இந்த மேடையில் ஆக்சுவலி நான் நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லணும் அவ்வளோ பேருக்கு சொல்ல முடியாது அதனால் சுருக்கமாக மொத்தமாக சொல்லிட்டேன் எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி ஏன்னா திரைத்துறையில் நடிகனாக இருந்து ஒரு படத்தில் அடையாளப்படுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மான்மான படத்தில் வந்து ஒரு அழுத்தமான ஒரு கதாபாத்திரம் கிடைக்குங்கிறது நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதை என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு கொடுத்த அருண்குமார் பிரதருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த படம் முதல்ல நான் சிந்து பாத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அருண்குமார் பிரதரோட அந்த அனுபவமும் இந்த அனுபவமும் ரெண்டுமே வித்தியாசமாக இருந்தது ஏன்னா அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அனுபவத்துக்கும் இந்த அனுபவத்துக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருந்தது அந்த வித்தியாசத்தை நான் திரையில் பார்க்க முடிஞ்சது என்னால் எங்கிட்டேருந்து எவ்வளோ பெஸ்ட்டு வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் ஜஸ்ட் லைக் தட் எங்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டார் பட் நான் படம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்னையை பார்த்து பாராட்டுற விஷயங்களில் அருண்குமார் இருக்கார் அவரால் மட்டும்தான் இது சாத்தியமாச்சு இந்த இடத்துல இந்த படத்தை இவ்வளோ கொண்டாடுற இந்த ரசிகர்களுக்கும் பிரசன்ட் மீடியாவுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா திரைத்துறையில் அழுத்தமான கதைகள் அழுத்தமான விஷயங்கள் கொண்டாடப்பட்டால் மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு சினிமா நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது பிரசன்ட் மீடியா நீங்கள் அப்புறம் ரசிகர்களாகிய ஒவ்வொருத்தவங்களும் தான் இந்த படத்தை அப்படி கொண்டு போய் சேர்த்த அத்தனை பேருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் வணக்கம் நன்றி திரு நாட்டு ராஜா அவர்களே தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவரோட வந்த கேரக்டரும் சரி அண்ட் அடுத்ததா எனக்கு இவருக்கு சத்மக்கும் வருது ஆக்சுவலிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு கோவப்பட வச்ச ஒருத்தர் அவர் நிஜமாவே இந்த மாதிரி ஆளுங்களை கண்ணு முன்னாடி அவரோட நடிப்பினால கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாரு எங்களோட வில்லன் தர்ஷன் அவர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச இறைவனுக்கு நன்றி கடவுளுக்கு நன்றி ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாஸ் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் இந்த தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த படத்தை மிக சிறப்பாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருங்க டாக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட் சித்தார்த் சார் எங்கள் ப்ரொடியூசராகவும் ஹீரோவும் இந்த படத்தை தயாரித்து ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு எக்ஸலண்ட்டாக நடிச்சிருக்காரு அவர் வந்து எனக்கு பார்த்துட்டு ஏற்கனவே பிடிக்கும் ரொம்ப இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எனக்கு இந்த படத்தில் வாய்ப்பு எடுத்த எஸ்யு அருண்குமார் சார் டைரக்டர் பார்த்து செலக்ட் பண்ணார் தர்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்கள் இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னார் எனக்கு உண்மையே புரியல சொல்லும்போது பயம் வந்துருச்சு எனக்கு உண்மையிலே நடக்கும் என்னடா இது இந்த மாதிரி கேரக்டர் வருது வாய்க்கில் நான் சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் தான் சார் பண்ணிட்டு வந்தேன் சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் படங்களில் ஆனால் அருண் சார் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த படத்தில் கொடுத்தார் எதுவும் கனமான கதாபாத்திரம் எனக்கு இது எப்படி தாங்க போகிறேன்னு தெரில எனக்கு இந்த ஆக்டிங் ட்ரைனர் ராஜேஷ் சார் அவர் உண்மையிலே சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பக்க பலமாக இருந்தார் எனக்கு எனக்கு அருண் சார் வந்து இந்த மாதிரி கதாபாத்திரம் பண்ணுங்கள் அது வந்து டைரெக்டாக ஹீரோ சார்கிட்ட அறிமுகம் பார்த்தினார் சித்தார்த் சார்கிட்ட அவர் சொன்னார் தர்ஷன் நீங்கள் வந்து டைரக்டர் என்ன எதிர்பார்க்குறாரோ நீங்கள் அது பண்ணி கொடுங்க அது போதும் ஏன்னா இதில் நான் எதுவும் தலையிட மாட்டேன் டைரக்டர் எதிர்பார்த்து பண்ணுங்கள் சார் அதே மாதிரி நான் எதுவும் இந்த படத்தில் டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் நான் இல்லை சார் டைரக்டர் தான் என்னை செதுக்கினார் அவருக்கும் சித்தார்த் சாருக்கும் சார் இல்லை சார் எனக்கு எனக்கு சொல்ல மனசு மைண்ட் வரல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா சார் இதுனே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு மேலே போராடி இருக்கு சார் வாய்ப்பு தேடி ஒரு ஒரு கம்பெனி சார் ஒரு ஒரு கம்பெனி ஏறி ஏறி இறங்கியிருக்கேன் சார் எனக்கு சசி சார் கூப்பிட்ருக்கா சார் சசி சார் நான் மறக்க மாட்டேன் சார் சசி சார் பிச்சைக்காரனில் வந்து எனக்கு நல்ல ரோல் சார் நல்ல ரோல் என் அடையாளம் காட்டினார் சார் அதுக்கப்புறம் அப்படி பண்ணேன் சார் பல படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் இட்டாக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் எனக்கு சித்தார்த் சார் ஹீரோ வந்து ஒரு கம்பெனியில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க சார் அருண் சார் சார் அவரை நான் வாழ்க்கையில் வந்து நான் மறக்கவே கூடாது சார் என்னை எப்படி வேலை வாங்கினா தெரியுங்களா சார் 
சத்தியமாக சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி வாங்கவே முடியாது சார் ஐயோ ஐயோ செதுக்கிட்டார் சார் விடவே மாட்டார் என்ன ஓ ஒன் மோர் ஒன் மோர் இங்கே பார்த்துட்டு மானிட்டர் பார்த்துட்டு வரத்துக்குள்ளே ஒன் மோர் சூப்பராக சூப்பராக வேலை வாங்கினார் சார் என்ன என்ன அடையாளம் காட்டியிருக்கா சார் பப்ளிக்லேயும் சரி பொதுமக்கள்கிட்டையும் சரி நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது சார் நல்ல மரியாதை இந்த படத்தில் தேட்டர் ரிவ்யூவெலாம் அமைச்சாங்க சார் எங்களை போய் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க சார் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க இந்த நெகட்டிவ் ரோலை நீங்கள் எப்படி எடுத்து பண்ணீங்க உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு மன தைரியம் வேணும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க சார் ஆனால் அதுக்கு அதுக்கு பண்ணுறது காரணம் டேரக்டர் சார் தான் சார் இந்த ப்ரொடியூசருக்கும் டேரக்டர் சாருக்கும் இந்த சைடில் இந்த இதில் இந்த தருணத்தில் நான் மிக 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 நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் சார் நான் சொல்கிறேன் சார் எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுது என்னால் ஒரு மாதிரி இது சிவரிங் அது எனக்கு எல்லா ப்ரெஸ் சார் மீடியாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஒரு வில்லனை பார்க்கும்போது நம்ம கோவம் வரும் அதெல்லாம் தாண்டி இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து இன்னைக்கு ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு சார் மறைக்கிது சார் ஒரே நிமிஷம் அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் நிஜமாக சொல்கிறேன் ஒரு மனிதராக உங்களோட உழைப்புக்கு நீங்கள் கிடைச்ச வந்த வெற்றியை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை மதிக்கிறீங்கிறது உங்களோட வார்த்தைகளும் உங்கள் கண்ணீர்லையும் தெரிஞ்சுது தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் நினைக்கல இவ்வளோ ஒரு அப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுவார் எனக்கு அண்ணா அப்படின்னு கூப்பிடணும்னு எனக்கு அன்றைக்கி தோணுச்சு அவ்வளோ ஒரு ஃபீல் பண்ணுறார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் தர்ஷன் அவர்கள் அடுத்ததாக பரோட்டா கடை சுரேஷ் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன பேச தெரியல அருண் ரொம்ப நன்றிண்ணே சித்தார்த் சார் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அடுத்ததாக இசையாக நடிச்ச நண்பர் திரு பாலாஜி அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல் படம் முதல் மேடை ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது ட்விட்டரில் வந்து ஒரு நான் ட்வீட் பண்ண பார்த்தேன் டெல்ல ஃப்ரெண்ட் டு டெல்ல ஃப்ரெண்ட் டு டெல்ல ஃப்ரெண்ட் டு வாட்ச் த சித்தா மூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தோட ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தோட பவர் என்னென்னு தெரிஞ்சுது அதுக்கெல்லாம் வித போட்டது நீங்கள் தான் ஸோ இந்த மீட்டை உங்களை தேங்க் பண்ணுன்னு இருக்காங்க இந்த நீங்கள் முன்னாடி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எழுதின ரிவ்யூஸ் தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த ரெஸ்பான்ஸு காரணம் ரொம்ப நன்றி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த மேடையில் நான் பர்ஸ்னலாக ஒரு மூணு பேருக்கு தேங்க் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராஜேஷ் சார் எங்களோட ஆக்டிங் கன்சல்டன்ட் அவர் கொடுத்த டெக்னிக்ஸ் அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் தான் வந்து உண்மையிலே இந்த அளவுக்கு பாராட்டு பெற வச்சதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு டைரக்டர் அருண் அண்டு சித்தார்த் சார் இவங்களுக்கு வந்து எனக்கு எப்படி சொல்கிறது இல்லை அவங்க இல்லைனா நான் இல்லை உண்மையிலே இங்கே அவங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியாது நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவங்கள நான் இன்னும் பெருமைப்படுத்துவேன் நம்புகிறேன் ஐ ஷியர்லி மேக் ஐ செல் ப்ரௌட் ஃபர் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் இந்த வாய்ப்பில் நன்றி தேங்க்ஸ் அண்ட் குழந்தைகளுக்கு இது வந்து அவங்களுக்கு அதை நடிக்க சொல்லி கொடுத்து அவங்கள நடிக்க வச்சது அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக அந்தளவுக்கு அவங்களும் வந்து அவ்வளோ அழகாக நேச்சுரலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க பார்க்கும்போதே வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஆசையாகவும் இருந்தது அந்த வலியும் தெரிஞ்சது அத்தனையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண குழந்தைகளை தான் நம்ம இப்போ வந்து கூப்பிட போகிறோம் முதலாவதாக பொன்னியா நடித்த அஃபியா அவர்கள் அஃபியா மற்றும் எங்கள் கதையின் நாயகி சுந்தரி சஹசரா அவர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்கே வந்ததுக்கு எல்லா கேஸ்ட் அண்ட் க்ரியூ எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் பெருமாளுக்கு எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் எஸ்பெஷலாக சித்தார்த் அங்கிள் டேரக்டர் அங்கிள் அப்புறம் பேரண்ட்ஸ்க்கு தேங்க் யூ ஹாய் எவ்ரி ஒன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நீங்களாம் வந்ததுக்கு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த டேரக்டர் சார்க்கும் சித்தார்த் சார்க்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாத்துக்குமே தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க் யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அஃபியா அண்ட் சஹஸ்ரா 
எஸ் அண்ட் அடுத்ததாக அனதர் அமேசிங் பர்ஃபார்மர் ஒவ்வொரு படம் அது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அது அந்த அந்த கேரக்டரை வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க இது அதை கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அஞ்சலி நாயர் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாரும் பேசும்போது அது கேட்டு பயம் ஆயிடுச்சு என்ன சொல்லணும் என்ன பேசிட்டோம் வார்த்தையே வரல நம்ம கேரளா கேரளா கேர்ள் மலையாளத்தில் சம்சாரிச்சோட்டே ஒருபாடு சந்தோஷம் தெய்வத்தனும் பேரண்ட்ஸ்னும் ஹஸ்பண்டு ரெண்டு மக்கள் ரெண்டு பெண்குட்டிகள் ரெண்டு கேர்ள்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் பியாண்ட் தேட் கேரளா தாண்டி தமிழில் வந்து ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சித்தார்த் சார் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிரெக்டர் எனக்கே தெரியல ஐ கிராஸ் டூயிங் ஒன் ஃபார்ட்டி மூவிஸ் பட் இது படம் வந்து ஏ பி சி சொன்ன ராஜேஷ் சார் இப்படி தான் நடிக்கிறாங்க இப்படி தான் நடிக்கிறோம்னு சொல்லி வச்சா ஓகே இதுதான் ஆக்டிங் ஓகே அருண் சார் அப்போவே வேர்ட்ஸ் சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓ இதானல்ல இங்கேயானல்லே அபிநயிக்கியா அப்போது டிரெக்டர் ஆக்ட்ரஸ் மாதிரி நான் ட்ரெஸ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே டேரக்டர் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக ஒர்க் பண்ணது சித்தார்த்த கூட மதர் ஆஃப் டூ கேர்ள்ஸ் சொன்னல ஸோ இட் வாஸ் வெரி டஃப் டு டூ திஸ் ரோல் சில சீன்ஸ் வந்து இட் வாஸ் வெரி ஈஸி பொண்ணு அட்வைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே and uh, special thanks to jitu joseph sir because drishyam 2 was the very uh, first reason ivanga enak cast pandradhuk andha padam paathittu da enak phone pannanga thank you so much thank you to all the dignitaries in the, on the stage and media uh, and uh, uh, mostly like enoda randavada kolande இந்த படத்தோட பூஜைக்கு அப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் நடிச்ச பிறகு தான் ஐ கேம் டு நோ தேட் ஐ வாஸ் ப்ரெக்னெட் ஸோ அந்த செவன்த் மந்த் வரைக்கும் நான் நடித்தேன் அவங்களும் ஒரு நான் அம்மா உள்ளே இருந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக நடிக்க வச்சுட்டாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆத்விகா ஐ விஷ் லைக் ஆவனி அண்ட் ஆத்விகா ஜஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டு பார்க்கணும் எல்லாரையும் Thank you so much. Thank you so much, Anjali. And uh, yes, we will be able to see you in the next few years. And we will be able to see you in the next few years. We will be able to see you in the next few years. We will be able to see you in the next few years. We will be able to see you in the next few years. We will be able to see you in the next few years. We will be able to see you in the next few years. We will be able to see you in the next few years. Sassi Sir, we will be able to talk to you in the next few years. எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் ஒரு சீனில் ஒரு கேரக்டர் வந்து ஹீரோயினை வந்து தப்பாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மீன் ஒரு சானிட்ரி ஒர்க்கரை தப்பாக பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி ஹீரோ நின்றுருக்காரு கோம் வருது பேசாம இஸ் இட் ஓகே ஃபைன் ஆ ஃபைன் தேங்க்யூ அப்போ அந்த அந்த தப்பாக பேசுகிறேங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அதை பார்த்துட்ருக்காரு இதுக்கு அடுத்து இதில் அந்த 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 ஹீரோயினை பற்றி தப்பாக பேசுகிற கேரக்டர் இந்த சானிட்ரி ஒர்க்கரை பற்றி தப்பாக பேசணுன்னு சடாலில் அடிச்சிடுறார் இது எல்லாம் ஹீரோவும் பண்ணுறது தான் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இந்த ஹீரோ அந்த அடி வாங்கினவர் யாருனா ஹீரோவுடைய அக்கா புருஷன் இப்போ நமக்கு டப்புன்னு ஷாக் ஆகுது ஐயோயோ என்னடா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ன ஆகுறது அப்படின்ட்டு கட் பண்ணால் அந்த ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு கேட்குறாரு அடிச்சிட்டேடா அப்படின்னு கேட்டார் 
அங்கே ஒரு ஸ்மைல் வரும் பாருங்கள் அவருக்கு ஐயோ நான் அழுதுட்டேங்க அப்படியா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது ஆனால் அதே கேரக்டர் அக்கா பொண்ணுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அதே கேரக்டருக்கு ஹீரோவை அடிப்பு அப்படி ஓகே நான் எப்படி இந்த படத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் ஆர்க் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் அதனுடைய ஆர்க் இருக்குல்ல ஐயோ அமேசிங் நாட் ஓன்லி தி சித்தார்த் கேரக்டர் எவ்ரிபடி எல்லா கேரக்டருக்கும் ஒரு ஆர்க் இருக்குது அப்புறம் ஏ அவருடைய மற்ற படங்கள் மற்ற இதுக்கு முன்னாடி மூணு படங்கள் நாலு மூணு படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க மூணு படங்களுக்கும் மூணு படங்களையும் பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்தில் இவருடைய லீப் இருக்குல்ல இவருடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபிலிம் லாங்குவேஜில் சான்ஸே இல்லை சான்ஸ் இல்லைங்க அதாவது ஒரு அம்மா வந்து ஒரு குழந்தைய சித்தார்த்தோட அண்ணன் குழந்தைய அடிக்கிறாங்க ஏதோ திருட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு டப்பா டப்பா அந்த குழந்தை ஓன் கற்றுது இதே போயிட்டு இருக்கு ஷார்ட் போயிட்டு இருக்கு இம்மீடியட் கட்டு சைலண்ட் ஷார்ட்டில் சித்தப்பா கட்டி பிடிச்சி படுத்துட்டு இருக்கு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் அண்ணி வராங்க அடிச்சிட்டோங்கிற இதில் குழந்தைய இரு தள்ளி வச்சு நான் நான் வேணாம் குழந்த படுக்க வைக்கட்டுமா வேண்டாம் வேணாம் சொல்லிவிட்டு அவங்க படுக்கிறாங்க இந்த ஷார்ட் இருக்குல்ல இதை வந்து ஒரு பெரிய டேரக்டர் பெரிய மிகப்பெரிய டேரக்டர்ஸ் மட்டுமே தான் பண்ண முடியும் இந்த ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் இப்படி நான் இந்த படத்தை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது எடுத்தோன்னு என்னமோ சைல்டு அபியூஸ் போடா அப்படின்னு எனக்கு அதெல்லாம் உடன்பாடே கிடையாது அதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க தயவுசே சொல்கிறேங்க இந்த படம் வேறு லெவல் படங்க இதில் எஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது அப் அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால் அப்படி இருக்குது ஃபேமிலினா அதாவது இப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு ஃபேமிலி நமக்கு ஒரு அண்ணி இப்படி இருக்கக்கூடாதா ஒரு அண்ணி வந்துக்கு தம்ம மச்சனை இப்படி இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு தோன்ற ஒரு ஃபேமிலி அப்புறம் செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு ஆட்டோ காரம்மா பண்ணுற எபிசோடு அப்புறம் பன் தாத்தா பண்ணுற எபிசோடு எக்கச்சக்கமாக என்ஜாய் பண்ணுறது அப்படி இருக்குது நான் இப்படி ஒரு படமாக தான் பார்க்குறேன் தவிர இந்த சைல்டு எபிஸ் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியலைங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க இந்த படம் நல்ல படங்க நல்ல படம்னா ரொம்ப என்டர்டைனிங்கான படங்க ரொம்ப எமோஷ்னலான படம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இந்த உண்மையாக சொல்லணும்னா நான் என் ஃப்ரெண்டு ஸ்டான்லி என் ஒய்ஃப் கீதா மூணு பேர் போயிருந்தோம் இன்டர்வியூவில் பார்த்துக்கிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஷோக்கு வந்தோம் இவ்வளோ தான் பேசிக்கிட்டோம் கிளா ஐ மீன் கிளைமேக்ஸ் முடிஞ்சுது கிளாப் தட்டணும் தட்டணும் அப்படி த மூணு பேரும் இம் சைமல்டேனியஸாக தட்டணும் எங்கள் காரில் வரும்போது எங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த படம் ஓடும் 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 ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ப்ரீச்சிங்கான படமாகவே தெரியல பயங்கர என்டர்டெயின்மெண்ட்டான படமாக இருக்குது க என்ன சொல்கிறது கிளைமேக்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஹீரோ என்ன பண்ணணுமோ அதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அங்கே தான் டைரக்டர் நிற்கிறாரு அங்கே தான் ஹீரோவும் நிற்கிறாரு என்னென்னா ஒரு கடைசியாக வில்லனை வந்து ஒரு பஸ்ஸில் நிறுத்தி அப்படி கத்தி எடுத்து ஏற்றுறான் 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 ஆனால் அந்த கத்தி ரெண்டு குத்துக்கு அப்புறம் கத்தி மிஸ் ஆகி கீழே விழுதுங்க அதை தேடி எடுத்து குத்துறாங்க அது இந்த கால் இப்படி இப்படி ஒரு அதாவது உண்மையாக சொல்லணும்னு நான் இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் இது சுப்பிரமணியபுரத்தில் சசிகுமார் பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான் ஆத ஆட்டோவில் வச்சு கா கழுத்து அறுக்கிறார் இல்லையா அதே சுச்சுவேஷன் தான் ஆனால் இந்த டேரக்டர் வந்து அந்த க சசிகுமார் கேரக்டர் வந்து டார்க் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறாரு ஆனால் இவன் வந்து ஒரு சானிட்ரி பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணுறவன் இவன் எப்படி குத்த முடியும் அறுக்க முடியாது அந்த அளவுக்குலாம் அறுக்க முடியாது ஸோ கத்தி மிஸ் மிஸ் ஆகி விழுது அதுக்கப்புறம் எடுத்து குத்துறான் இது வந்து ஒரு கிளைமேக்ஸில் இப்படி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டைரக்டருக்கு பெரிய தைரியம் வேணும் மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும் ஏன்னா எல்லாருமே அந்த இடத்துல அடுற அடுற அடுறான்னு கத்துற இடத்துல கத்தி மிஸ் ஆகி விழுது அதுக்கப்புறம் எடுத்து குத்துறாங்கிறது கொஞ்சம் அந்த இடம் இறங்குமோங்கிற ஒரு பயம் எனக்கே இருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு டைரக்டர் இருக்கும் அதை மீறி ஒரு டை இடை இது திஸ் இஸ் மை ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் இதுனால் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு டைரக்டருக்கு தைரியம் அருண் ஹேட்ஸ் ஆஃப் அருண் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து ஒரு ஹீரோ என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்க என்னங்க நான் இந்த இடத்துல அவனை பழுதிக்கிறத விட்டுட்டு எப்படி எனக்கு கத்தியெல்லாம் மிஸ் ஆகிட்டு இருக்கணும் இதெல்லாம் எப்படி அப்படியெல்லாம் கேட்கவே இல்லைங்க ஒரு டை ஒரு ஹீரோ அதுவும் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கிற ஹீரோ கேட்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாதுங்க ஆனால் சித்தார்த் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் சித்தார்த்
இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை பண்ணுறேன் இப்பையும் சி சிவப்பு மஞ்சள் பச்சையில் ஒரே ஒரு சீனை பற்றி மக்கள் நிறைய பேசுவாங்க அதில் வந்து ஒரு அம்மா வந்து ஒரு அம்மா வந்து மகனுக்கு சொல்லுவாங்க ஏனடி நாங்கள் ஆம்பளைங்க ட்ரெஸ் போடும்போது எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது ஆனால் எப்படா உங்களுக்கு மட்டும் எங்கள் ட்ரெஸ் போடும்போது வெக்கமாகவும் அசிங்கமாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னும் பேசுவாங்க அதை வந்து இந்த சீனை வந்து நான் சித்தார்த்தின் டெஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கதை போய் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் இவரை க கமிட் பண்ணுறதுக்கு கதை சொல்லி முடித்தோடனே முதல்ல சித்தார்த் சொன்ன விஷயம் அந்த சீன் சூப்பருங்க நீங்கள் எதை வேணால் மிஸ் பண்ணுங்க அந்த சீனை மட்டும் வைக்காமல் விட்டுறாதீங்கன்னு இது வந்து பெரும்பாலான சாதாரண நடிகர்கள் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிய மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்ணுறதா அம்மா அட்வைஸ் பண்ணுறதா நான் அம்மாவுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன் தான் நினைப்பாங்க ஆனால் சித்தார்த்த அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் மனுஷனாக இருப்பார் கேரக்டராக இருப்பார் அதுவும் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்து கேரக்டராக இருக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் சித்தார்த் தேங்க்ஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க நான் வந்து இந்த படத்தை இந்த படம் ஓடுறதுல எனக்கு மகா சந்தோஷம் என் படம் ஓடுற மாதிரி சந்தோஷம் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதே வந்தேங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலி நான் இங்கே இருக்கிறதே தகுதி இல்லை நான் அங்கே தான் இருக்கணும் உங்களை மாதிரி தான் நான் ஒருத்தேன் ஓகே மூணு விஷயத்துக்காக வந்தேங்க தமிழ் சினிமாவில் இங்கே ஒன்றுமே சொல்ல போனாங்க நல்ல படம் பண்ணுறது ஈஸிங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படம் பண்ணுறது ஈஸிங்க ஆனால் ஒரு நல்ல படத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க அதை இந்த டீம் ஜெயிச்சிருக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு அற்புதமான படத்தை கொடுத்துருக்கு பயங்கர என்டர்டெயின்மெண்ட்டான ஒரு புது படத்தை கொடுத்துருக்கு அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்காக வந்தேன் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்புறம் ஒரு நல்ல சினிமாவை மக்கள் இந்தளவுக்கு கொண்டாடுறத மக்களுக்கு நான் சொல்லணும் நான் வந்து நன்றி தெரிவிக்கணும் மக்களுக்கு அதுக்காக வந்தேன் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுக்காக வந்தேன் தேங்க்யூ நான் சித்தார்த்தோ இல்லை அருண்கிட்டே ஃபார்மலாகவே இருக்கிறதில்ல ஸோ அவங்ககிட்ட ஃபோனில் தான் பேசுகிறேன் தவிர அவங்க இந்த போ புக்கை கொடுக்குறத சான்ஸே இல்லை அதுக்கு மீனிங்கே இல்லை நான் கொடுக்குறது தான் மீனிங் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ சொல்லிடுறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எனக்காக பொறுமையாக கேட்கணும் அப்படின்னு நான் சொப்பிட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஏன்னா மற்ற இதெல்லாம் இல்லை இது நம்ம ஃபீல் பண்ணி சொல்லும் போது அதனால தான் டேரக்டரை கூப்பிடணும் அதுக்காக தான் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் மட்டும் ஒரு சீனில் வந்து சித்தார்த் சார் சொல்லுவார் தயவு செஞ்சு குழந்தைங்க கையில் செல்ஃபோனை கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு அது எந்தளவுக்கு உண்மை அப்படின்னா அவங்க அந்த குழந்தைங்க கையில் செல்ஃப் செல்ஃபோன் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு பகலில் யார் இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது கண்ணால் பார்க்குறோம் டெய்லி அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி ஆகிடுச்சு அவங்க அவ்வளோ அடிக்ட் ஆகிருக்காங்க அதை தாண்டி எந்த அளவுக்கு குழந்தைகளை நம்ம கிட்ட வந்து பேசுகிற அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக வளர்க்கணும் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப நமக்கே நம்ம லெசன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அவங்க நம்ம கிட்ட எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக சொல்லணும் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து நம்ம சொன்னால் தான் அவங்களால அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஏதாவது நடக்குதா யாராவது இப்படி பண்ணாங்களா ஏதாவது ஆச்சா பயப்படாமல் வந்து சொல் அப்படிங்கிற கருத்தை நிறைய இடத்துல வந்து படத்தில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துலேருந்து சொல்ல ஆரம்பித்தா தான் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடக்கும்போது அவங்க நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்கங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி நடந்தாலும் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள வந்து அரவணைச்சு அன்பாக நடத்தணும் அப்படிங்கிறதையும் பதிய வச்சுட்டாங்க ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு லைஃப் லெசனாக தான் வந்து இது அமைஞ்சிருக்கு ஏன்னா இந்த காலகட்டத்துக்கு இது டெஃபினட்டாக தேவை ஸோ இது எந்த குற்றங்களை தாண்டி அன்பும் அரவணைப்பும் எவ்வளோ முக்கியம்னு இவ்வளோ அழகான படம் மூலயமா எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அருண்குமார் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசாது எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றிகள் இந்த இந்த படத்துக்கு இது ஏன் தேங்க்ஸ் கிவிங் சொல்கிறோன்னா வெரி ரிலிவன் டு தேங்க்யூ 
நாங்கள் உண்மையாகவே ஒரு ரெண்டரை வருஷம் இந்த படத்துக்கான பயங்கரமான ஒரு எஃபோர்ட் போட்டிருக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே போடுவாங்க ஆனால் இந்த கான்டென்ட்டை எடுத்து பண்ணுறதுக்கு நானும் சித்தார்த்தும் ஒரு நாள் கூட யோசிக்கவே இல்லை இப்போ நான் இதை இதை எடுத்துகிட்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுக்கும் போது இதை வந்து இது இது ஏன் இதை பண்ணணுன்ற ஒரு கேள்வி அவங்க கேட்குறாங்க இப்போ கேட்கும் போது இந்த இது கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமாம் கேட்கவே இல்லை இல்லை அப்படின்னு அப்போ தான் தோணுது ஸோ இந்த படம் இன்னைக்கு கமர்ஷியலி சக்ஸஸை சந்திச்சிருக்குன்றது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்புறம் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட டெரெக்ஷன் டீம் ஹரி உலகன் அம்ஜத் அஸ்வினி ஹேமா அஃப்சல் பேசில் இவங்க இல்லாமல் இந்த கதை வந்து இப்படி வந்திருக்காது ஏன்னா நான் எவ்வளோ வேலை பார்த்தனோ என்ன மாதிரி டென் டைம்ஸ் அவங்க வேலை பார்த்துருக்காங்க அது அது ரொம்ப முக்கியம் இனி ஃப்யூச்சரில் எல்லாருமே அடுத்தடுத்த வருஷம் படம் பண்ண போகிறாங்க அவங்க எவ்வளோ டேலண்டட்னு அதுக்கு வரும்போது தெரியும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ கைஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த டெக்னீஷியன்ஸ் பாலாஜி சுரேஷ் பாலானா ஆர்ட் டைரக்டர் வினோத் ரஹமத்துல்லா விஷால் சந்திரசேகர் திபு நனன் தாமஸ் சந்தோஷ் நாராயணன் யுகபாரதி விவேக் இவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய பெரிய நன்றி ஏன்னா இப்போது இவங்க எல்லோரும் என்னை எந்தளவுக்கு ட்ரஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்னை முழுசாக நம்பினாங்க சிந்துபாத்துக்கு அப்புறம் அது ரொம்ப முக்கியம் எப்படி நம்பினாங்கன்னு எனக்கும் தெரியல அவ்வளோ நம்பினாங்க அதுதான் இந்த படம் நான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு தேங்க்ஸ்னு ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் ஐ யூஸ் தெம் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு படத்தை நான் ஃபுல்லஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் ஸோ அது பயங்கரமாக இருந்தது இந்த இன்றைக்கி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்க மேடை அவங்க பார்த்த வேலைக்கானது அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா முன்னாடி இருந்து பேசுகிறத விட இது இதுக்கப்புறம் அவங்க பேசுகிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாரையுமே நிறைய பாடாக படுத்தியிருக்கேன் பட் எல்லாருமே அவங்களோட ஃபு எதே ஓன் த ஃபிலிம் அதுதான் இந்த படம் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் நடிகர்கள் நடித்த நடிகர்கள் யார் பேரையும் நான் நிறைய சொல்ல விரும்பல ஐ மீன் சொல்லணும்னா ந டைம் ஆகும் பாப்பா சகஸ்ரா ஆஃபியா இவங்களை எனக்கு பொன்னி சுந்தரின் தான் பழக்கம் என் பேரே வராது பார்த்தீங்கனா இப்போ ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறேன் ஐயோ வாய்ப்பே இல்லை அவங்க பயங்கரமாக என்ன சொல்கிறதுனே தெரில இந்த குழந்தைங்க இல்லை எனக்கு எப்படி கிடச்சிதுன்னு நாங்களே கேட்டுட்ருப்போம் எப்படி கிடச்சிது அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்க அவங்க தெரில தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மிக முக்கியமான ஆள் தினேஷ் அவன் என் கூடவே இருந்த இந்த பேக் ஸ்டேஜில் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தெரில அவன் எதுக்கு என்ன நம்பினான் என்ன பண்ணான் எது சொன்னாலும் பண்ணுவான் என்னோடய உண்மையாகவே என்னோடய வேலையை வந்து இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்மி பண்ணி அதோட எஃபிஷியன்சி ஓன் பண்ணி எஃபிஷியன்சியாக கொடுக்குறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஐ ரிலி வாண்ட் டு தேங்க் ஹம் தேங்க்ஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ வேர்ட் பட் ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி வேர்ட் ஸோ ஐம் திஸ் சேங் தேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபைனலாக எட்டாக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த கம்பெனியை பற்றி சொல்லணுன்னா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் சூரியநாராயணன் சார்லேருந்து ஆரம்பித்து அவர் மாதிரி ஒரு ஆளை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது எப்படி சொல்கிறதுனா நைட்டு ரெண்டரை மணி மூணு மணிக்கு படுவோம் நாங்கள் திருப்பி காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சா அவர் ஆறரைக்கெலாம் எழுந்திரிச்சு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு அவர் அவர் வந்து அன்றைக்கி சொல்கிறாரு நீ எனக்கு பையன் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொன்னார் தட்ஸ் தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ட்ரூ அவர் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில ஐ மீன் சித்தார்த்துக்கு மேலே அவர் இந்த படத்தில் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக பயங்கரமாக வேலை பார்த்துருக்காரு ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க்யூ ஏன்னா அதுக்கப்புறம் சிவா சார் மேக்கப் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லோரும் சொல்கிறாங்கல்ல இந்த காஸ்ட்யூம்ஸ் தெரியல மேக் காஸ்ட்யூம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஐ மீன் ஸ்வேதா அண்ட் கவிதா இவங்களுக்கும் நன்றி ஸோ சிவா சாரோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ப பயங்கரமாக இருக்குது எல்லாருமே சொன்னாங்க எஸ்பெஷலி நான் ஃபஸ்ட் டைமாக ரெம்ம ஐ மீன் என்ன என்னோடய படங்களில் மேக்கப் பற்றி பேசுகிறத நான் பார்க்குறேன் தட்ஸ் ஸோ நைஸ் அப்புறம் ஹரி பிரசாத் இந்த படம் ஆரம்பிச்சும் போது ஒரு பெரிய டீமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய அங்கேயே நிறைய கேஆஸ் ஆகி அவங்கெல்லாம் போகும்போது கூட இந்த படத்தை வந்து தாங்கி நிறுத்த முடியும்னு நம்பி இன்றைக்கி இந்த படத்தை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஹரி அண்ட் தேங்க்யூ ஹரி சித்தார்த் ஃபைனலி கம்மிங் டு சித்தார்த் சித்தார்த் சார் பற்றி சொல்லணும்னா நாங்கள் நிறையா சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் முகத்துக்கு நிறைய சொன்னதில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு மனுஷனை நான் ஃபஸ்ட்டு 
பார்க்குறது அரிது அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் இஸ் வெரி டெமோக்ராட்டிக் வாய்ப்பில் இந்த படத்தை என்னை விட தோளில் தூக்கி சுமந்த ஒரு ஆள் நான் இதை அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் தோளில் தூக்கி சுமக்கிற சுமந்த இன்னும் சுமக்க போகிற ஆள் சித்தார்த் ஏன்னா யாருமே இப்போ எனக்கெலாம் வந்து இந்த படத்தை யாராவது ஒருத்தவங்க ஏதாவது குறை இருக்குதுன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஏற்றுப்பா அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார் அது எப்படி அருண் அவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கான் அதை எப்படி குறை சொல் அந்த மாதிரி அவருக்கு ஏன்னா எனக்கே தெரியல அருண் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படி கேட்பார் வித்வுட் டைம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த படத்தில் நான் பெரிய ரெக்கக்னேஷன் எதிர்பார்க்குறேன் சித்தார்த்தோட நடிப்புக்கு ஐ எம் ஐ எம் ரியலி வெயிட்டிங் ஃபார் இட் யாருக்கு யாருக்கு சித்தார்த்து கண்டிப்பாக ஹி டிசர்வ்ஸ் இட் அவருக்கு அது வேணும் பார்ப்போம் நம்புவோம் வி ஹவ் புட் அவர் ஹார்ட் எஃபர்ட் ஃபார் இட் கிடைக்கலன்னா இன்னொன்று பண்ணுவோம் சார் இன்னொன்று பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பண்ணுவோம் ஸோ வில் கீப் ஆன் ட்ரைங் அண்ட் இதுக்கு பேக் பேக்ரவுண்டில் நிறைய பேர் எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக கமலஹாசன் சார்லேருந்து ஆரம்பித்து மணி சார்லேருந்து ஆரம்பித்து ராம் சார் விஜய் சேதுபதி இப்படி இப்படி எல்லாரையுமே சொல்லிட்டே இருக்கலாம் இன்றைக்கி எங்களுக்காக வந்த சசி சார் முத கொண்டு நாங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் என்ன நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ணல நாங்கள் ஒரு படம் தான் எடுத்தோம் அது அவ்வளோ தூரம் இது போய் சேர்த்துருக்குன்னும் போது எங் நான் எங்களோடய பொறுப்பு எவ்வளோ பெரியது அப்படின்றது உணர்கிறோம் ஐ அந்த பொறுப்போடு இனிமேல் வரும் படங்கள் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஐ ரிலி வாண்ட் டு தேங்க் மிஸ்டர் கிஷோர் இவங்களும் இதெல்லாம் பேக்ரவுண்டில் எங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணது அருண் விஸ்வா ஸோ இவங்க இவங்க யாருமே எந்த காரண காரியமும் இல்லாமல் உள்ளே வந்து சதீஷ் இவங்க எல்லாருமே எங்களுக்காக பயங்கரமாக வேலை பார்த்தாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் இது ஏன் நடக்குது எப்படி நடக்குதுன்னே தெரில ஏன்னா நாங்கள் தேட்ரு விசிட் போகும்போது நான் இப்படி பார்த்ததே இல்லைங்க உண்மையாகவே எனக்கு எனக்கு தெரில எனக்கு அது ரொம்ப ஓவர் வெல்மிங்காக இருந்தது எல்லாருமே பயங்கரமாக இருக்குது நான் நான் பார்த்தது இல்லை ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்களை கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் சச் அ பியூட்டிஃபுல் மூவி அண்ட் கிட்ட ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான் எங்கள் எல்லார்ட்டையும் அவர் நடிகர் சிறந்த நடிகர் அதெல்லாம் தாண்டி உங்களோட அந்த தாட் ப்ராசஸ் உங்களோட அந்த விஸ்டம் அந்த ஒரு கிளாரிட்டி அந்த அழகு அது வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு முறையும் ஆன் ஸ்டேஜும் சரி ஆன் ஸ்க்ரீனும் சரி நாங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இதை மேலும் மேலும் உங்களோட அடுத்தடுத்த படங்கள்லையும் சரி மேடைகள்லையும் சரி நாங்கள் வந்து அதை கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்படுறோம் தேங்க்யூ அண்ட் ஹவ் வாஸ் சித்தா ஃபார் யூ ப்ளீஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அருண்குமாரின் சித்தா அதற்கான ஒரு அதோட வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் ஒரு நன்றி சொல்லும் ஒரு மேடை சித்தாங்கிற படம் நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஷோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற எல்லா ப்ரெஸ் கிட்டையும் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் இங்கே திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி நான் அப்போவே சொன்னேன்லன்னு சொல்கிறதான்னு தெரில இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறு தான் யோசிச்சு சொல்லணுமான்னு தெரில பட் இது எங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணம் ஏன்னா எங்கள் சசி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்து அதை வெற்றி படமாக போய் கொண்டு சேர்க்குற ஒரு பெரிய க்ரெடிட் வந்து எங்களுக்கு நாங்களே வந்து கொடுத்துக்குறோம் பிகாஸ் அது வந்து வெற்றிங்கிறது ஒரு அது என்னங்க நீங்கள் ஒரு பயணம் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பயணத்துக்கு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு வெற்றி தோல்வினா என்னென்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் அது ஒரு கணக்கு பார்த்துக்கலாம் எல்லாருக்கும் ஒரே வெற்றி தான் எல்லாருக்கும் ஒரே தோல்வினா ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் கிடையாது இல்லையா ஸோ இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு எடுக்கணும்னு தோணுனது இந்த கதையோட கரு கேட்ட உடனே எனக்கு இந்த படம் மேலே ஒரு காதல் உருவாச்சு அருண்குமாரோட எழுத்து மேலே ஒரு நம்பிக்கை உருவாச்சு யாரும் எடுத்து கேட்டாங்க இந்த படம் இந்த மாதிரி சமூகத்தில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்காக எடுத்திங்களான்னு நான் நல்ல காரணத்துக்காக எடுத்துகிட்டு அப்படி நல்ல காரணம் நடந்துடுமா அது அப்படி கிடையாது இல்லை ஸோ நல்ல படம் எடுக்கணும்னு முயற்சி செய்தோமே தவிர இது வந்து போய் சமுதாயத்தை மாட்டும் நாட்டை காப்பாற்றுமா அந்த நிஜமாகவே அதை பற்றிலாம் யோசிக்கலைங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு ஒரு கெடுதல் நடக்கணும்னா அது பத்தாயிரம் வகையில் நடக்கலாம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு நல்லது ஒரே வகையில் மட்டும் இல்லாமல் பல ஆயிரம் வகையில் நல்லது நடக்கலான்னு ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிற ஒரு நிலைமையாக இருந்தது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சித்தா எதை பற்றி படம்னா ஒரு சித்தப்பனுக்கும் அவங்க அண்ணன் பொண்ணுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு அவங்களுக்கு வர ஒரு கஷ்டம் அதை தாண்டி அவங்க எப்படி மீட்டு திரும்ப வராங்க இதுதான் சித்தா படத்தோட கதை அண்ட் அதில் வந்து அந்த ஒரு
இது குடும்பங்கள் பற்றின படம் இது உறவுகள் பற்றின படம் இது பொறுப்பாக குழந்தைங்களை வளர்க்கறது பற்றின படம் இது குற்றம் தண்டனை சார்ந்த படம் கிடையாது இது நடந்த ஒரு அனுபவத்தை உங்கள் வாழ்க்கையோட அடையாளமாக மாற்ற விடாதீங்கன்னு சொல்கிற ஒரு 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 படம் இது வந்து வன்முறையை கையாளுறவங்களுக்கு அந்த பவர் கொடுக்காதீங்க ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா யார் தப்பு பண்ணாங்களோ அவங்க பேர் வச்சு அந்த நடந்த சம்பவத்துக்கு பேர் கொடுக்காதீங்க யார் மிச்சம் இருக்காங்களோ யார் மீதி எடுத்து திரும்ப முன்ன முன்ன போவோம் திரும்பவும் ஜெயிப்போம் திரும்பவும் மீட்டு வருவோம்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கூட நில்லுங்க அப்போ ஒரு மாற்றம் வர முடியும் அந்த மாற்றம் கூட ஒரே நாளில் ஒரே வாரத்தில் வராது இங்கே படம் ஹிட்டே ஒரே நாள் ஒரே வாரத்தில் ஹிட் ஆகலைல்ல ரெண்டாவது வாரம் முதல் வாரத்தோட அதிகம் கலெக்ஷன் வரப்போகுது முதல் அஞ்சு நாள் கலெக்ஷனை கூட்டினா ஆறாவது நாள் அதிகமாக படம் வந்துச்சு இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய படம் வந்து வரப்போகுது அந்த படம் வர வர வரைக்கும் இந்த படம் வந்து எவ்வளோ பேருக்கு போய் சேர்க்கணுமோ அதை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தில் இந்த படத்தை பார்த்து ஒரே ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்ததுன்னா அது இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றி ஏன்னா ஒவ்வொரு கான்வர்சேஷன் ஒவ்வொரு உரையாடல்லையும் உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வரும் அந்த புரிதலில் வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் இருந்தது தப்பு அப்படின்னு இல்லாமல் நீங்கள் இது வரைக்கும் இருந்ததை விட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கலான்னு ஒரு புரிதல் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் தப்பு ரைட்டுன்னு சொல்கிறதுல நம்மளே சில சமயம் மாறுறதுக்கு தடுமாறுவோம் ஸோ அந்த மாற்றத்தை நமக்குள்ளே வரணும்னா நம்ம குழந்தைங்களோட நம்ம பேசணும் நம்ம நம்ம ஒரு ஒரு பேரண்ட்டாக ஒரு சைல்டாக எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாள்லேயே நிறைய பேர் குழந்தைங்களோட படத்தை பார்த்து பார்க்க வந்தது மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் பிகாஸ் அவ்வளோ பேர் குழந்தைங்களோட படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் மிச்சம் யாரெல்லாம் பார்க்கலையோ அவங்களுக்கும் வரப்போ குழந்தைங்களோட வரணும்னு ஒரு ஆசையும் ஒரு ஒரு தைரியமும் அவங்களுக்கு வருது ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நேற்றுக்கு எடிட்டர் மோகன் சார் ஃபோன் பண்ணி பேசினார் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பேசினார் அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப டீப்பாக ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் அவர் என்கிட்ட பேசினது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவரை பட் இந்த மாதிரி அவர் என்கிட்ட முதல் முறையாக பேசினது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இமோஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தில் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் சித்து நானே சொல்கிறேன் என் படம் பெரிய ஹிட்டு எல்லோரும் பேசுகிறாங்க என் பையனை பற்றி கொண்டாடுறாங்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னாரு தேங்க்யூ சார் அப்படின்னேன் ஆனால் நானே சொல்கிறேன் எல்லோரும் சொன்னால் கூட இந்த படம் இன்றைக்கி ஓடிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான மெனக்கெடல் நீ விட்டுருக்கூடாது இந்த படம் போய் எல்லாருக்கிட்டையும் சேர்ற வரைக்கும் இந்த எல்லா தியேட்டர்லேருந்து எடுக்கப்படுற வரைக்கும் நீ இந்த படத்தை பற்றி யோசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஓடிட்டியில் வரப்போ திரும்ப நீ இந்த படத்துக்காக உழைக்கணும் இந்த படம் சேட்டலைட்டில் வரப்போ திரும்ப நீ இந்த படத்துக்காக உழைக்கணும் ஏன்னா இந்த படம் எவ்வளோ பேருக்கு போய் சேருதோ நீ நீ பண்ண ஒரு விஷயம் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப மூவிங்காக இருந்தது பிகாஸ் அவ்வளோ பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து நெவர் ஸ்டாப் ஒர்க்கிங் ஃபார் யுவர் ஃபில்ம்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறப்போ இட் ரியலி இன்ஸ்பயர்டு நீங்கள் இந்த படம் எங்களுக்கு வெற்றிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து பல வேடங்களில் பல வடிவத்தில் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு நான் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் இந்த படத்தை தைரியமாக எங்களுக்கு சினிமா காட்டி கொடுத்த சொல்லி கொடுத்த குருக்களுக்கு போய் காட்டுறது எனக்கு முதல் ஒரு அனுபவம் அது அண்ட் அது மணிரத்னம் சாராக இருக்கட்டும் கமல்ஹாசன் சாராக இருக்கட்டும் அவங்க ரிலீஸுக்கு முன்னாடி ஒரு படத்தை பார்த்து அருணுக்கும் எனக்கும் கொடுத்த ஒரு ஃபீட்பேக் அது ஒரு அது வந்து லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து மலை மேலே உக்காத்தி வச்ச சில பேர் வந்து உங்களை வந்து ஈக்குவலாக பார்த்து உங்களோட ஃபில்ம் மேக்கிங் பேசுகிறப்போ அதில் ஒரு ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்ததுங்க இது இது இனிமேல் விடக்கூடாது இது ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரோட வாய்ஸுங்கிறது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம்னு நாங்கள் கற்றுட்ருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் எவ்ரிடே ஒரு புது கிஃப்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குங்க இன்றைக்கி காலையில் ரஜினி சார் அவங்க கால் காண்டாக்ட் பண்ணாங்க அவரே வந்து படத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நான் வந்து வீட்டுக்கு திரும்பின உடனே பார்க்க போகிறேன்னு சொல்கிறாரு அது எனக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் என் என் படத்தை பற்றி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதை பற்றி அவர் கேள்விப்பட்டிருக்காரு அதை அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாருங்கிறது உண்மையிலேயே இங்கே இதெல்லாம் வந்து நடக்குமான்னு நம்ம யோசிக்கிற விஷயங்கள் வந்து இந்த படம் அப்படி கேஷுவலாக எங்களுக்கு நடத்தி கொடுக்குது இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த படம்ங்க இந்த படத்துக்கு வந்து இ ரெண்டரை வருஷமா இந்த படத்துக்கு என் மூஞ்சி மட்டும்தான் இருக்கு என்கிட்ட வேற யாருமே எனக்கு வந்து எனக்கே தோணும் சில என் ப்ரெஸ்ஸுக்காரங்க திரும்ப ஓ மூஞ்சி தான் பார்க்கணுமாடா வேற யாராவது வர சொல்றா யாராவது தெரிஞ்ச
பாடங்கள் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கு அட் த சேம் டைம் நாங்கள் எதுக்கு இப்படி இருக்கோங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு புரிதலுக்கு வந்து இன்னும் அழுத்தம் கொடுத்துருக்கு ஸோ நான் நிறைய மேடையில் சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் அம்மாவும் அருணோட அம்மாவும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்த்துக்கிட்டது இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஆம்பளை பசங்கள் தான் வளர்த்துருக்காங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால தான் எங்கள் எங்கள் அம்மாக்கள் பெற்ற பசங்களை நானும் அருணும் இந்த படம் எடுத்தோம் எங்கள் அம்மாக்களுக்காக சில விஷயங்கள் பேசணும் பேசலைன்னா அது வந்து நடக்காத மாதிரி ஆகிடும் அண்ட் அந்த பேசுகிற விதத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீடம் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் இந்த இந்த படத்தோட இந்த படத்தோட வெற்றி எங்களுக்கு இன்னொரு விதத்தில் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நான் சொன்ன மாதிரி வா வியாபார ரீதியாக வசூல் ரீதின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எனக்கு வந்து இப்போவும் சொல்கிறேங்க என் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை வந்து எப்படியாச்சும் தியேட்டரில் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு ரெண்டு வருஷமாக நான் வந்து ஒத்த காலில் நின்றுருக்கேன் பிகாஸ் இந்த படத்தை வந்து நார்மலாக தியேட்டருக்கு கொண்டு வருது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன்னா ஒரு ட்ரெண்டு ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு ஒரு டேரக்டர் ஒரு படம் எடுக்கிறப்போ இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத ஒரு படத்தை அவன் எடுக்கிறப்போ அது எப்படி பண்ணணும்னு எங்களுக்கே பெஞ்ச் மார்க் கிடையாது வேறு ஆளுங்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும் ஸோ இல்லை இது அழுத்தமான களம் இது அழுத்தமான இதில் ஆக்கம்னு ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து பழனின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேங்க பழனிங்கிற ஊர் எங்களை பார்த்துக்கிட்டு என் முருகன் பெருமான் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி இந்த 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 நூற்றி அறுபது நாள் வந்து நூற்றி அறுபது பேரை வந்து மூன்றரை மாதம் நாங்கள் அங்கே வச்சு எந்த ஒரு இன்னும் ஒரு நெகட்டிவ் விஷயமும் நடக்காமல் இதுலேருந்து வெளியில் வந்தது அண்ட் ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஒரு படத்தில் வந்து இவங்க எல்லாருமே இன்ட்ரடியூசிங் ஆஸ் ஆக்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூசிங் டு சினிமா ஒரு லொக்கேஷன் இந்த படத்தில் பழனியை நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதில் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை செய்கிறது ஏன்னா பழனியில் நான் தொண்ணூற்றி ஆறு லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு அவர் அண்ட் எல்லாமே லைவ் லொக்கேஷனில் எடுக்கப்பட்ட படம் தான் இது அண்ட் அந்த மாதிரி படம் வந்து நாங்கள் வந்து குடும்பத்தில் வந்து மாற்றம் கொண்டு வரத்துக்கு பேசுங்க உரையாடுங்கன்னு சொல்கிறப்போ நாங்கள் எங்கள் குழந்தைங்கள எப்படி பார்த்துட்ருக்கோம்னு நீங்களே நினச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு தேவதைங்க எங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்ததோ தெரியல பார்த்த முதல் நாள்லேருந்து அவங்க நடிக்கிற ஒவ்வொரு நாள் வரைக்கும் வியந்து போய் வியந்து போய் எப்படி குழந்தைங்களால் இப்படி நடிக்க முடியும் நாங்கள் தான் நடிக்க வச்சோம் பட் எப்படி இது எப்படி சாத்தியமாகுதுங்கிறது இன்றைக்கும் எனக்கு வியந்து போகிற அளவுக்கு இருக்குது எங்கள் மனுஷர் வந்து நாயகன் தளபதிலாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சலின் படம் எடுப்பார் அந்த அஞ்சலிங்கிற படம் இப்போ கூட குழந்தைங்க ஸ்க்ரீனில் எப்படி நடிக்குங்கிற ஒரு ஒரு ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு விஷயத்தில் குழந்தைங்களை குழந்தைங்களாக நடிக்க விட்டு ஒரு படமாக நான் அஞ்சலியை எப்போவுமே பார்ப்பேன் அதை எடுத்த மணிரத்ன சார் இந்த படத்தில் பார்த்து இந்த குழந்தைங்க நல்லா நடிச்சிருக்கு எனக்கு நடிக்கிறதே தெரியலன்னு சொல்கிறப்போ அதை விட ஒரு பாராட்டு ஐ திங்க் இந்த குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்க முடியாது அண்ட் இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களோட நடிப்பு வந்து அவங்களோட புரிதலாக இருக்கட்டும் அவங்க எங்களுக்காக மெனக்கெட்டதாக இருக்கட்டும் அருண் வந்து இந்த ஷூட்டோட டிசைனே இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களை வச்சு தான் மைண்டில் பண்ணியிருக்காப்புல அவங்களோட சாப்பிட்ற நேரம் அவங்களோட தூங்குற நேரம் அவங்களோட படிக்கிற நேரம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே எங்கள் கூட இந்த ப்ராசஸில் இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு முழு புரிதல் இருந்ததுக்கு இந்த படத்தை பற்றி ஸோ அதில் எங்களை நம்பி எங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைங்கள வந்து இவ்வளோ சேஃபாக இவ்வளோ அழகான ஒரு ஒரு படத்துக்காக நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்பெஷலி த மதர்ஸ் ஆஃப் சஹசரா அண்ட் ஆஃபியா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்சுங்க இந்த மேடையில் பெரியவங்க சில பேர் உட்காந்துருக்காங்க அவங்கள பற்றி நான் டக்குன்னு பேசிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பெரியவர் வந்து விவேக் நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் விவேக் இந்த பட பா படத்தில் எழுதின பாட்டு வந்து டைட்டில் சீக்வன்ஸில் வரும் அண்ட் ப்ரொமோ சாங்கில் வரும் தீரஜ் வைதி வந்து ஒரு மியூசிக் வீடியோ டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக அந்த படத்தை அந்த பாட்டை பாருங்கள் உனக்குத்தான் ஒரு பாட்டு அந்த உனக்குத்தானுங்கிற பாட்டு வந்து முதல் முறையாக நான் ஒரு படத்தை எடுத்து இந்த படத்தை வந்து வெளியில் மக்களுக்கு போய் சேர்க்குற அளவுக்கு ஒரு பாட்டு படத்துக்கு வெளியில் தேவைப்படுதுன்னு யோசிக்கிறப்போ சந்தோஷ் நாராயணும் நானும் ஒரு டியூன் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த டியூனில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து எனக்கு இந்த உனக்குத்தான் உனக்குத்தான் வந்து நான் வீட்டில் எழுதிட்டு வந்தேன் எனக்கு அது மட்டும் தான் வேணும்னு சொல்லி எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது அந்த உனக்குத்தான் தவிர அதில் வந்து விவேக் ஒரு கவிதை எழுதி முதல் முறை எனக்கு அனுப்புகிறாரு எனக்கு படிக்கிறேன் நான் அவர் வாய்ஸில் கூட அதில் படிக்கிறேன் அப்படியே கண்ணில் தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது அவ்வளோ அது சந்தோஷமாக நான் ஆனந்த கண்டிருந்து நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா விவேக்கோட அப்புறம் பேசினேன் என்ன சார் இப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா நான் அழுதுட்டே எழுதினேன்னு சொல்கிறாரு அவர் ஸோ அது அவரோட
அது எங்கிருந்து ஏன் சித்தார்த்துங்கிற பேரில் பாதியாக அது எங்களுக்கு சத்தியமாக எனக்கும் அருணுக்கும் இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் நாங்கள் அந்த டாப்பிக்கை பேசவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தோட டைட்டில் வேறு டைட்டில் இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்லேருந்து கேரக்டர் பேர் சித்தா தான் ஆனால் சித்தா இந்த படத்தில் டைட்டில் இல்லைங்கிறது எல்லாமே அமையுது அருண் எங்கேயோ என்னமோ எழுதியிருக்கு அண்ட் எங்களுக்கு ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அருண்குமார் மாதிரி ஒரு விஷனரியோட ஒர்க் பண்ணுது இட்ஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபுள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க ஏன்னா நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கிற படங்களை என்னால் சீட் எஜ்ஜில் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ்னா ஆயிரம் பேர் ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோவில் ஒரு ஆடியன்ஸ் சீட் எஜ்ஜில் உட்காந்து கை தட்டிட்டு பார்க்க முடி பார்க்க வைக்க முடியும் அது இவ்வளோ சென்சிட்டிவான டாபிக் அது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பிரத்யேகமாக சில ஆண்கள் சொன்னாங்க என் ஒய்ஃபால் இதை பார்க்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நான் கேட்டேன் உங்கள் ஒய்ஃபால் என்ன பார்க்க முடியும் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அவங்களுக்காக யோசிக்க தேவையில்லை இன்ஃபேக்ட் உங்களோட அவங்க தான் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக நல்ல பாசிட்டிவாக எல்லா விஷயமும் பார்ப்பாங்க ஏன்னா பெண்கள் பார்க்காத துயரமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல தேவையில்லை நீங்கள் சும்மா இருந்தால் போதும் நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்து போய் படத்து பாருங்கள் இப்போ பெண்கள் பார்க்கணும்னா அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஸோ இது முக்கியமாக வந்து தொண்ணூறு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் படங்கள் ஆண்களுக்காக தான் எடுக்கப்படுது ஸோ அதில் வந்து இது பெண்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம்லாம் சொல்ல வரல இது வந்து மனிதநேயம் பற்றி பேசுகிற படங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி பற்றி பேசுகிற படத்தை படத்தை இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வே ஃபார்வர்ட் சசி சார் நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து பேசுனது இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீ என்னோடய நீங்கள் இன்டர்வியூஸில் பார்க்கலாம் சசி சார் மாதிரி யதார்த்தத்தை சினிமா கொண்டு வந்தவர் லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸில் ரொம்ப சில பேர் தான் இருப்பாங்க இந்தியன் சினிமாவில் எனக்கு அந்த யதார்த்தத்தை அவர் சிவப்பஞ்சல் பட்சை ஷூட் பண்ணுறப்போ நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படி ஒரு யதார்த்தமான ப படைப்பை நம்புகிற ஒரு படைப்பாளி வந்து இந்த படத்தை வந்து தாம் படம்னு கொண்டாடி அவர் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்கங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு அவர் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அழுதுருக்காருங்க ஃபோனில் அழுதுகிட்டே பேசுகிறாருங்க அவர் அழுதுகிட்டே பேசுகிறாருங்க அழுதுகிட்டே பேசுகிறாருங்க அவர் ஸோ அவ்வளோ நான் அவர்கிட்ட நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நீங்கள் தான் சார் பெஸ்ட்டு ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் எழுதுவீங்க ஒரு ஹீரோவோட உங்கள் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸில் அழுத்தம் இருக்கும் சார் அவர் இந்த படம் பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு தூய்மை பணியாளர் கேரக்டரில் ஹீரோயின் கேரக்டராக சித்து உனக்கு என்ன என்னடா பண்ணுறீங்க ரெண்டு பேரும் யார்னா நீங்கன்ற மாதிரி அவர் கேட்குறாரு அதில் வந்து எனக்கு முதல் முறையாக என் கரியரில் எப்படி ஒரு முன்னாங்கிற படத்தை ஒரு பாய்ஸில் முன்னாங்கிற ஒரு கேரக்டர்னால் நான் இந்த இருபது வருஷம் கடந்து வந்திருக்கேனோ எனக்கு இந்த சித்தாங்கிற ஒரு நடிகனாக ஒரு அடையாளம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அடையாளம் அது வந்து நான் சித்தார்த்த ஒரு நடிகனாக பிரித்து வேணால் சொல்கிறேன் எங்கள் எட்டார்கி எட்டாக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் வந்து இந்த நடிகன் வந்து எங்கேயுமே அவனோட எந்த படத்தோட சாயலும் இல்லாமல் வந்து நடித்து கொடுத்துருக்காங்கிறது நாங்கள் நடிகர் சித்தார்த்துக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் அண்ட் அதை வந்து எனக்கு ஒரு கேரக்டராக இப்படி ஒரு கேரக்டர் கொடுக்குறப்போ நான் ஜென்ரலாக ஹீரோயிசம் பேருக்கு ஹீரோயிசமில் எனக்கு எந்த விதமான நம்பிக்கையும் கிடையாது செயலில் தான் ஹீரோயிசம் இருக்கணும் ஒருத்தர் ஸ்க்ரீனில் வரப்போ அவர் ஹீரோவாக வரக்கூடாது நான் மற்றவங்களை பற்றி சொல்ல வரும்போது நான் என்ன பற்றி சொல்கிறேன் நான் அவர் ஸ்க்ரீனில் வரப்போ நான் ஒரு ஹீரோவாக வந்து நான் ஒன் டைம் சொல்கிறத விட எனக்கு வந்து அந்த படத்தில் ஒரு அந்த ஒரு ஃபீல் வருது இல்லையா அதில் ஒரு ரைட்டர் வந்து உங்களுக்கு கைத்தட்டல் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கைத்தட்டல் வரும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் அவ்வளோ நல்லவங்க கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஆட்டோவில் செக் போஸ்டில் இருக்கிற அந்த லேடி எந்த தேட்டரில் அந்த படத்தை பாருங்கள் அவங்களுக்கு தான் அதான் பிக்கெஸ்ட் மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ ஷார்ட் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் எல்லாருக்கும் நல்லவங்க இருக்காங்க நீங்கள் மனசில் நல்லத்தனை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் வரப்போ நல்லவங்க உங்களை வந்து காப்பாற்றுவாங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான உறுதி இந்த படம் உங்களுக்கு செலுத்துது அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து நாட்ராஜ் நடிகர்கள் டக்குன்னு வந்துடுறேன் ஆர்டரில் வரேன் நாட்ராஜ் வந்து அவர் நல்ல ரைட்டர் அண்ட் ஆக்டருங்க அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் ரஷ்யஸில் பார்த்தேன் அன்னிலேருந்து நான் அவர்கிட்ட நான் இது சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் செம்ம ஆக்டருங்க நீங்கள் அவர் இன்கொஸ்ட் பண்ணுற சீன் ஒன்று இருக்கும் எனக்கே நான் நான் வந்து எல்லாரோடையும் அதிகமாக படங்கள் பார்த்துருக்கேன்னு ரொம்ப பீத்துவேன் நான் பார்த்த படங்கள்லேயே அந்த மாதிரி ஒரு 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 செயல் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்க்கல நட்ராஜ் ரியலி யூ ஆர் அன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆக்டருங்க அண்ட் இந்த படத்தோட ஒவ்வொரு சீன்லையும் அவங்க அவங்க பேசுகிற அந்த நேச்சுரல் வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அதில் அந்த ஸ்லாங்காக இருக்கட்டும் அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தில் நான் எப்படி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சித்தார்த்தா இல்லாமல் சித்தாவாக இருந்தால் நான் சந்தோஷப்படுவேனோ அதே போல் இவங்க
ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க ராஜேஷோட பண்ண உழைப்பு அவங்க அருண் கிட்ட அவர் அருணுங்கிறவர் அவர் ரெண்டு பேரும் நம்பிக்கை போட்டது வந்து நிஜமாகவே வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் டியூ அருண் பிகாஸ் நியூ கமர்ஸ் வரணுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தான் ஆசை பட் படத்தில் இருக்கிறதுலேயே முக்கியமான பாத்திரங்கள் நீங்கள் தூக்கி நியூ நியூ கமர்ஸ்க்கு கொடுக்குறப்போ அது உங்களோட டேலண்ட்டையும் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸையும் காட்டுது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வடிவேலு அண்ட் சுரேஷ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பாலாஜி அண்ட் சுரேஷ் ஏன் ரெண்டு ரீல் அண்ட் ரீல்னு சுரேஷ் தானே ஏன் நீ சரி ஓகே and technical team etaki is very proud ning ini paatha technicians are mostly first timers so balaji subramaniam is is uh, debuting with this film in the pera nyabha vechikanga he is one of india's best working dops right now so balaji this is no doubt in my head i already told you ning enna work pannirkinga migapiriya paarat inda padakku vandu padathukku vandu cameraman kaiya thooki na cameraman nu padathla engume kaatla ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கம்மி தெரியுறீங்களோ அவ்வளோதான் அவ்வளோ அவ்வளோ கிரேட் உங்களோட ஒர்க் அப்படின்னு ராஜா டிகின்னு சொல்லுவார் ஸோ இந்த தட் வே ராஜா டிகின்ஸோட பாராட்டும் உங்களுக்கு சேர்ந்துருக்கு ஏன்னா எனக்கு இந்த உங்களோட கை தூக்கிற இந்த படத்தில் தெரியவே இல்லை ஸோ கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் த வே யூ ஒர்க் இந்த படத்தோட எடிட்டர் சுரேஷ் பிரசாத் எங்கே இருக்கார் சுரேஷ் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இது ஸோ அகென் இவங்க எல்லாரும் எட்டாக்கியோட அவங்களோட டெபு பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஸோ சுரேஷ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசின கதைக்கும் exactly what arun promised you he has given you and ninga engalukku enna promise pannuvinga adu ninga koduthirukinga so thank you and all the best for your editing career in the padathoda sound designer vinod tanikachalam patti na pesano na kadasila biryani or padam paathen and the padatha paathittu velila vande enak ore or first kelvi yaar sound design pannanga nu ketten and the sound design la kadasila biryani irukko illaya nu theriyo kadasila vinod dhaan en kooda veettukku vandutaapla so vinod tanikachalam na in the padatha patti solrappo அந்த இமோஷன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு பழனி அவங்க கண்ணுக்கு எப்படி பாலாஜி சுப்பிரமணியம் காட்டுறாரோ அந்த பழனியை இவர் வந்து சவுண்ட் சவுண்டா கிரியேட் பண்ணி ஒவ்வொரு சீன்லயும் இழைச்சிருக்காரு அவ்வளோ சோ மெனி ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் அவர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் டிசைன் ஒர்க் அண்ட் அவரோட எக்ஸ்டெண்டட் டீம் வினோத் தனி காட்சியில் வந்து சவுண்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ரேமத் வந்து அட்மாஸ் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ திஸ் ஹோல் டீம் இஸ் ரியலி ஸ்பெஷல் சவுண்ட் டீம் ஸோ தேங்க்யூ வினோத் திஸ் ஃபில்ம் நிறைய பேர் வந்து எங்கள் கிட்டே இது சிங்க் சவுண்டான்னு கேட்குறாங்க ஸோ வந்து டப்பிங்கை வந்து அந்த அளவு கூட நீங்கள் பண்ண முடியும்னு காட்டுற ஒரு ஒரு டிசைனோடு இந்த படத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யோர் சவுண்ட் ஒர்க்ஸ் வினோத் இந்த படத்தில் பாலச்சந்திர சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆர்ட் டைரக்டர் லைவ் லொக்கேஷன்லேயும் அவரோட கிளாஸையும் அவரோட டேலண்ட்டையும் காமிச்சிருக்காரு இன்றைக்கி இந்த படத்தை ஒரு லொக்கேஷனுக்கு ஒரு குவாலிட்டி இருக்குன்னா அது உங்களால் தான் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் விஷால் சந்திரசேகர் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் திஸ் கை உட்காருங்க சார் நீங்கள் ப்ளீஸ் விஷால் சந்திரசேகர் ஜில்ஜங் செக்லேருந்து என் கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்காரு இஸ் அ நேஷ்னலி ரெக்கக்னைஸ்ட் மியூசிஷியன் நவ் அவர் இந்த படத்துக்காக ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து நாற்பது முப்பது நாளில் கொடுத்துருவான்னு சொன்னாப்புல அதுக்கப்புறம் அது நாற்பது நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் மூன்றரை மாதத்தில் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் அவர் இன்னும் எங்கேயோ ஏதோ ரெக்கார்டிங் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு நான் அவரும் எப்போயா முடிக்க போகிறான் இல்லை சார் அவர் படத்தை விட மாட்டேங்கிறாரு இந்த எப்படி இது எப்படின்னா அது வந்து ரில் அப்படியே ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாமேன்னு அந்த அளவுக்கு கொண்டாடி ஒரு ஒரு ஸ்கோர் கொடுத்துருக்காரு அண்ட் விஷால் நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் ரொம்ப பில்டப் கொடுக்க மாட்டேன் எல்லா பெருசுங்களும் உன்னை பற்றி ரொம்ப பாராட்டி பேசிச்சுங்க ஸோ திங்க் அபவுட் இட் லைக் தட் ஆல் த மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சினிமா ஹவ் ப்ரைஸ்ட் யுவர் ஸ்கோர் ஸோ காட் பிளஸ் யூ ஐ லவ் யூ ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் விஷாலோட ஒர்க் வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டெண்டட் கேரக்டர் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் நானும் அருணும் நிறைய கனவுகளோடு அவர்கிட்ட ஸ்கோர் பண்ண கொடுத்தோம் அவர் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி ஒரு ஸ்கோராக கொடுத்துருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹெரன் வந்துட்டேண்ணா நீங்களே கை தர்ஷன் நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் நீங்கள் நீ நீங்கள் ரொம்ப இமோஷனல் ஆகிட்டீங்க பட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஏன்னா நீங்கள் பட்ட எல்லா கஷ்டத்துக்கும் இந்த மேடர் அது ஜஸ்டிஸ் பண்ணிடுச்சின்னு நம்புகிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கீங்கல்ல சரி ஜாலியாக இருங்க சிரித்த முகமாக இருங்க ஓகே ஸோ இந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி பிகாஸ் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை தாங்கியிருக்கீங்க எங்களுக்காக நீங்கள் எல்லா நிறைய விஷயங்களும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்திருக்கீங்க அண்ட் லாஸ்ட்லி ஐ வாண்ட் தேங்க் த த மீடியா இந்த படத்தை வந்து நானும் நிறையா ப்ரெஷ் மீட் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா ப்ரெஷ்ஷோ பார்த்துருக்கேன் உங்களோட நிறையா இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் யூ வில் ஆல் அக்ரி வித் மீ இந்த படத்தில் மாறுபட்ட விதத்தில் என்னவோ நடந்தது வி ஆல் ஃபெல்ட் இட் ஸோ அது வந்து இஸ் த பவர் ஆஃப் கிரேட்
அருண் குமாரோட பிரில்லியன்ட் டைரக்ஷனுக்காக இந்த நியூ கமர் சித்தார்த் ஒரு நடிகனும் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண சித்தா படத்தை நீங்கள் கொண்டாடினதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸுங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இது தேங்க்ஸ் மீட்டுன்னு எடிட்டர் மா அவர் சொன்ன மா சார் சொன்ன மாதிரி தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேங்கிறதுக்காக படம் அடுத்த படத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிடாதீங்க இந்த படத்துக்கு இன்னும் மூணு வாரம் ரன் இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் இந்த அடுத்த இருபது நாள் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் திஸ் ஃபில்ம் நீட்ஸ் அ வெரி லாங் அது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லீப்பர் லாங் ரன்னாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்சோ வாண்ட் டு தேங்க் ரெட் ஜாயின் ஃபார் தேர் சப்போர்ட் ஸ்பெஷலி சண்பகமூர்த்தி சார் ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் ஃபஸ்ட் டே போய் சொன்னது இந்த படம் வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு மூணு வாரத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லை நான் கொடுக்க மாட்டேன் படத்தை இந்த வீக்கெண்டில் ஒன் டே மேட்ச் ஆடுறதா இருந்தீங்கன்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன் இது மூணு நாள் ஆட்டம் நீங்கள் வரீங்கன்னா மூணு வாரத்துக்கு வரீங்கன்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம் அண்ட் அவர் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுறது நான் மறக்கவே மாட்டேன் அண்ட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ரெட் ஜாயின்ட் இன்றைக்கி ரெண்டாவது வாரத்தில் என் படம் வந்து ஃபஸ்ட் வீக்கோட ஷோ கேசிங்கோட டபுள் ஷோ கேசிங்கில் இருக்குது எல்லா பெரிய ஸ்க்ரீனும் என் படத்துக்கு தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்த படம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு போய் சித்தா படத்தை தேட்டரில் முதல் நாள் வர மாதிரி பாருங்கள் ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் படத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் பல பல கோடிகள் நாங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கு அண்ட் இந்த டீமுக்கு இன்னும் நிறைய புகழ் சேர வேண்டியிருக்கு ஸோ கிவ் தம் ஆல் யுவர் லவ் அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸுங்க ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் டீம் சித்தா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் சக்ஸஸ் இவெண்ட்டுங்க தேங்க்யூங்க சாரி ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை மட்டும் விட்டுட்டு அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் த டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் சத்தியமாக எப்படின்னா இப்போ அந்த கிளைமேக்ஸில் நிமிஷம் ஆளுகிற சீனுக்கு கீர்த்தி வந்து நெசிவியான் போட்டு கிளிசரின் போட்டு அப்படிலாம் பண்ணாங்க அப்புறம் இந்த இந்த படத்தோட ப்ரமோஷன் க இது த ஹெட் ஆஃப் தட் அபிஷேக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா லைக் ஹீ ஓன் த ஃபிலிம் எல்லாருக்கும் நன்றிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃ